എന്റെ പേര് സുമതി രാജൻ ഇതിൽ എറണാകുളം ജില്ലയിൽ പെരുമ്പാവൂർ ആർസി നിന്ന ഈ നന്മ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നില് സോറി രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചില് കയ്യിൽ കിട്ടുക അത് അന്ന് തൊട്ട് ഇന്ന് വരെയും നെഞ്ചിലേറ്റി മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി ഭാരതത്തിന്റെ നവോത്ഥാനത്തിന് വേണ്ടി അതിലുപരി നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും സമ്പന്നതയ്ക്ക് വേണ്ടി സാമ്പത്തിക ഭദ്രതയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇതിലേറെ ഉപരി ഓരോ ജനങ്ങൾക്കും ആരോഗ്യം കൊടുക്കുക എന്ന സദുദ്ദേശത്തോടു കൂടി ഈ ഒരു മഹാപ്രസ്ഥാനം ഈ ഒരു നന്മ നമ്മുടെ കൈകളിലേക്ക് തന്ന നമ്മുടെ ആ എങ്ങനെയാണ് വിശേഷിപ്പിക്കേണ്ടത് എനിക്കറിയില്ല അവതാര പുരുഷൻ നമ്മുടെ മഹാനായ ടി സി ജി ഇന്ന് നമ്മളെല്ലാവർക്കും കൺകണ്ട ദൈവം എന്ന് വിശ്വസിക്കാവുന്ന ടി സി ജിയെ ഞാൻ ആദ്യമായി പ്രണമിക്കുന്നു പിന്നെ ഈ നന്മ കേരളക്കരയ്ക്ക് തന്ന നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ആദരണീയനായ ഗോപകുമാർ സാറ് കൂടാതെ അർസിമിന്റെ ഒരു വിത്ത് പാകി നമ്മുടെ സുജിത് സാറ് ഇതെല്ലാം കൂടി കൈകളിലേറ്റ് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ സഭയർ നമ്മുടെ ഏറ്റവും ആദരണീയനായ മൂർത്തി സാറ് നമ്മളെ എല്ലാവരെയും കൈപിടിച്ചുകൊണ്ട് ഈ പ്രസ്ഥാനത്തെ വളർത്താൻ വേണ്ടി ജീവിതം ഒഴിഞ്ഞു വെച്ചു എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല ഇവരെ എല്ലാവരെയും കൂടാതെ എന്റെ ആദരണീയരായ എല്ലാ ഗുരുക്കന്മാരെയും ഞാൻ എത്രയും ആദരവോടുകൂടി സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് തുടങ്ങുകയാണ് ആർ സി എം ആർ സി എം എന്ന മൂന്നക്ഷരം പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഹൃദയം നിറയുകയാണ് എന്തൊക്കെ കൊണ്ടാണെന്ന് എനിക്ക് വർണ്ണിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല സന്തോഷം കൊണ്ട് കണ്ണ് നിറയും ആർ സി എം ഉൾക്കൊണ്ട ഒരു വ്യക്തി ഇങ്ങനെയാണ് യാതൊരു സംശയമല്ല ഈ മൂന്നക്ഷരത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അതിന് സമയം വേണം ഒരു ദിവസം കൊണ്ടോ ഒരു മാസം കൊണ്ടോ ഒരു വർഷം കൊണ്ടോ ഒന്നും പോരാ ഈ മൂന്നക്ഷരം എന്താണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുകയും മറ്റുള്ള ഒരുപാട് ജനങ്ങളിലേക്ക് ഇത് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുക എന്ന ഒരു കർമ്മം ഒരു കർത്തവ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ ഏറ്റെടുക്കണം ഹൃദയത്തിൽ ഏറ്റുന്നവർക്ക് മാത്രം അതിന് സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഒരാള് മുഖാന്തരം നമ്മളിലേക്ക് വരുന്ന ഈ ആർസ്യം എന്ന പ്രകാശം അത് ഒരുപാട് നമ്മൾ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യിക്കണം ഈ പ്രകാശം നമുക്ക് ചുറ്റും മാത്രമല്ല നമ്മൾ ഒരുപാട് ആളുകളിലേക്ക് ഈ പ്രകാശത്തെ നമ്മൾ കൊടുക്കണം ജീവിതം പ്രകാശപൂരിതമാക്കി കൊടുക്കണം ഒരുപാട് നെറ്റ്വർക്ക് മാർക്കറ്റിംഗുകൾ വന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇനിയും വരാൻ പോകുന്നു നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ അന്ധത മൂലം അതിൽ പലരും ചെന്ന് ചാടി പോകുന്നുണ്ട് പെട്ടു പോകുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ പെട്ടിട്ടുള്ളവരാണ് അധികവും ഇന്ന് ഈ ആർസിമിലേക്ക് കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നവർ പോലും ഒരുപാട് ചതികുഴികൾ വന്നിട്ടുള്ളവരായിരിക്കാം അതൊന്നും നിലനിൽക്കുന്നതല്ല എന്ന് നമുക്ക് ഇന്ന് വ്യക്തമായി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവിടെ എല്ലാം ഊന്നി നിൽക്കുന്ന ഒരേ ഒരു കാര്യം പണമാണ് ബിസിനസ് മൈൻഡ് മാത്രമുള്ളൂ അവിടെ എങ്കിൽ നമ്മുടെ ആർ സി എമ്മിൽ നമ്മൾ പണം എന്നതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കണ്ട നിങ്ങൾ പണത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കണ്ട എന്ന എനിക്ക് നിങ്ങളോട് ഈ അവസരത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടും പറയാനുള്ളത് ചിന്തിക്കാതെ തന്നെ പണം വരും നമ്മൾ ആർ സി എമ്മിന്റെ സിസ്റ്റം അനുസരിച്ച് മുമ്പോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നാൽ മാത്രം മതി അതാണ് നമ്മുടെ മഹാനായ ടി സി ജി നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് 
നിങ്ങൾ പണത്തിന്റെ പിന്നാലെ ഓടണ്ട ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് സാറ് വാങ്ങിയാൽ എനിക്ക് ഇത്ര ലാഭം കിട്ടൂലോ എനിക്ക് ഇത്ര പൈസ കിട്ടൂലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങണ്ട ഇന്ന വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി ഇത്ര പ്രൊഡക്റ്റുകൾ കൊടുത്താൽ എനിക്ക് ഇത്ര രൂപ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് വരും ഇത്ര രൂപ ലാഭം കിട്ടും അത് നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ട് നമുക്കറിയാം ആ ഒരു ചിന്തയല്ല നമ്മളിൽ വേണ്ടത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് എന്ത് കിട്ടും നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റുകൾ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് എന്ത് കിട്ടും അവിടെയാണ് നമ്മൾ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കേണ്ടത് ഓരോ പ്രൊഡക്റ്റും നമ്മുടെ ഒരു ബിസ്ക്കറ്റ് കഴിച്ചാൽ പോലും ആ വ്യക്തിക്ക് എന്ത് കിട്ടും അത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ നമ്മൾ ആദ്യം പഠിക്കണം ആദ്യം പഠിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണം അത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ആർ സി എമ്മിലെ ഈ സിസ്റ്റത്തിലെ ബേസിക് സ്റ്റെപ്പ് സിക്സ് സ്റ്റെപ്പ് ഉണ്ട് അതിൽ ആദ്യം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്താണ് യൂസ് ചെയ്യുക ഒരു വ്യക്തിക്ക് നമ്മളുടെ കൂടെ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിലും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് നിങ്ങൾ ആദ്യം ഇതൊന്ന് ഉപയോഗിച്ചു നോക്കൂ ചെല്ലുമ്പോ തന്നെ നമ്മളൊരു വ്യക്തിയെ മെമ്പർഷിപ്പ് കൊടുക്കണ്ട ആ വ്യക്തിയോട് നല്ലൊരു റിലേഷൻഷിപ്പ് സ്ഥാപിച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് അത്യാവശ്യം നിത്യോധിക സാധനങ്ങൾ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ അവരോ അവരുടെ കയ്യിൽ കൊടുത്ത് നമ്മുടെ പേസ്റ്റോ ചായപ്പൊടി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ തവിടെണ്ണ ഇത് എന്തെങ്കിലും ഒരു നാലഞ്ച് കൂട്ടം സാധനങ്ങൾ അവർക്ക് കൊടുത്തുകൊണ്ട് അവരോടൊന്ന് ഉപയോഗിക്കൂ സുഹൃത്തെ അല്ലെങ്കിൽ സാർ അല്ലെങ്കിൽ മാഡം നിങ്ങളൊന്ന് ഉപയോഗിച്ച് നോക്കിയിട്ട് ഞങ്ങളോട് പറയണം ഇത് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചു അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന്റെ റിസൾട്ട് എനിക്ക് കിട്ടി അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഞങ്ങൾ ഇത്ര കോൺഫിഡൻസോടു കൂടി നിങ്ങളോടൊന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് മറ്റു മാർക്കറ്റുകളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ അമിതമായ വില കൊടുത്ത് വാങ്ങുന്ന ഒരു എൺപത് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം കളറും പ്രിസർവേറ്റീവ്സും അടിച്ചു കയറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് പകരം ഇത് ന്യായമായ വിലക്ക് നമ്പർ വൺ ക്വാളിറ്റിയുള്ള നമുക്ക് ആരോഗ്യദായകമായ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ ഒന്ന് ഉപയോഗിച്ച് നോക്കൂ ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അതിന്റെ ഫലം എനിക്ക് കിട്ടി ഇത്രയും പറഞ്ഞ് അവരെ ഉപയോഗിപ്പിക്കാനാണ് നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കേണ്ടത് എന്നിട്ട് നമ്മൾ പതുക്കെ പതുക്കെ അവർക്ക് ഒരു ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് അതല്ല അവർക്കൊരു വരുമാനക്കാരനാവാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവിതം ഈ സമൂഹത്തില് മനുഷ്യൻ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജീവിതം ഒന്ന് കരപറ്റിക്കാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് ഇരുട്ടി വെളുപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി മനുഷ്യൻ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നമ്മൾ എല്ലാവരും അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ചും ഒന്ന് കഴിഞ്ഞ് മറ്റൊന്ന് എന്ന കണക്കിന് നമ്മളെ ഓരോ സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടി ഫ്ലഡ് ആയിട്ടും കോവിഡ് ആയിട്ടും എന്തിനു പറയണു ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഈ വർഷം നമ്മൾ അനുഭവിച്ച ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ മുഴുവൻ ചുഴലിക്കൊടും കാറ്റും ആ കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് അനുസൃതമല്ലാതെ വരുന്ന മഴയും അപകടങ്ങളും നാശങ്ങളും നമ്മുടെ വിളനാശങ്ങളും ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മനുഷ്യന് സാമ്പത്തികമായിട്ട് വരുമാനം കൂടുന്നുണ്ടോ കൂടുന്നുണ്ടോ ആവശ്യങ്ങൾ കുറയുന്നുണ്ടോ അവിടെയാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടതും ആർ സി എമ്മിന്റെ പ്രാധാന്യം നമ്മൾ ആളുകളിലേക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടതും ഒരു ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് പോലും ഇപ്പോൾ വരുമാനം ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയും വരുമാനം വെട്ടിക്കുറച്ചിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയും ജോലിയിൽ നിന്ന് അവരെ പിരിച്ചുവിട്ടിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയുമാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് വേണം ആളുകളെ സമീപിക്കാൻ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഗൾഫിൽ നിന്ന് നാട്ടിൽ മടങ്ങിയെത്തിയിട്ട് വീണ്ടും തിരിച്ചു പോകാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് എന്ത് വേണ്ടു എന്റെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഭാവി ഭദ്രമാക്കാൻ വേണ്ടി നാളേക്ക് എനിക്ക് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് നട്ടം തിരിഞ്ഞ് ഒരു ഉത്തരമില്ലാത്ത ചോദ്യവുമായി അവർ നിൽക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച് അവർക്കൊരു നല്ല ജീവിതം കൊടുക്കേണ്ടെന്ന ഒരു ഉത്തരവാദിത്തമാണ് നമ്മൾ ഏറ്റെടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അവരോട് പറയാം ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരമുണ്ട് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നാളെ തന്നെ നിങ്ങളെ ലക്ഷപ്രഭുക്കൾ ആക്കാമെന്നല്ല പറയേണ്ടത് നിങ്ങളൊന്ന് സാവകാശം പഠിക്കണം ക്ഷമയോടുകൂടി നിങ്ങൾക്ക് വിജയിക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു വരുമാന ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ നാളേക്കും നിങ്ങളുടെ തലമുറകൾക്കും രക്ഷപ്പെടാൻ ഒരു അവസരമാണിത്
കൂടെ ചേർത്തിരിക്കുന്നത് എന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ എന്നുള്ള ഇതിലാണ് എനിക്ക് ഇദ്ദേഹത്തിന് വിശ്വാസമുണ്ട് ആ ഒരു വിശ്വാസത്തിൽ അവർ നമ്മുടെ കൂടെ നിൽക്കുമ്പോൾ അവരെ നമ്മൾ കൈയൊഴിയരുത് എങ്ങനെ മെമ്പർഷിപ്പ് വയ്ക്കാൻ ഒരു പാരവില്ല രണ്ടായിരം രൂപയുടെ നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങൾ കൊടുത്തുകൊണ്ട് എത്ര മെമ്പർഷിപ്പ് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ചെയ്യാം അതുകൊണ്ട് ഒരു പ്രയോജനമില്ല നൂറ് മെമ്പർഷിപ്പ് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം പക്ഷെ ആരും നമ്മുടെ കൂടെ നിൽക്കാൻ തയ്യാറാവില്ല കാരണം എന്താ ഇന്നൊരു മെമ്പർഷിപ്പ് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ അടുത്ത മെമ്പർഷിപ്പിലേക്ക് പോകുന്നു കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല വേണ്ട ഒരു മെമ്പർഷിപ്പ് ഒരു മാസം എടുത്താലും മതി നമ്മൾ അവരെ കൂടെ നിർത്തി അവരൊരു കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു നിർത്തി സിസ്റ്റത്തോട് ചേർത്ത് നിർത്തണം നമ്മൾ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു കൊണ്ടെന്നല്ല പറഞ്ഞത് സിസ്റ്റത്തോട് ചേർത്ത് നിർത്തണം സിസ്റ്റം പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അവരെ ഓരോ കാര്യങ്ങളിലേക്കും വ്യാപൃതരാക്കിക്കൊണ്ട് ആർ സിമ്മിന്റെ ആഴങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെല്ലാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ അവരുടെ കൈ പിടിക്കണം എന്റെ കൂടെ വന്ന ആള് എന്നെ ചേർത്തിരിക്കുന്ന ആള് എന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്തുമല്ലോ എന്നൊരു വിശ്വാസം അവരിൽ ഉണ്ടാവണം എന്നിട്ടേ നമ്മൾ അടുത്ത മെമ്പർഷിപ്പിലേക്ക് പോകാവൂ അടുത്ത മെമ്പർഷിപ്പിലേക്ക് പോകുമ്പോഴും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കൈ പിടിക്കണം ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ബന്ധങ്ങളിൽ കൂടി നമുക്ക് പോകാം അല്ലെ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ലീഡേഴ്സ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നത് നിങ്ങളൊരു ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കണം തയ്യാറാക്കണം പലരും പറയും എനിക്ക് നല്ല ഓർമ്മയുണ്ട് ഞാൻ എന്തിനായി എഴുതണേ ബുക്കിൽ എഴുതേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല എനിക്കറിയാം എന്റെ കൂട്ടുകാർ ആരൊക്കെയാണ് സ്വന്തക്കാർ ബന്ധക്കാർ ആരൊക്കെയാണെന്ന് പറയും പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല നമ്മളൊരു ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കി അതിൽ നിന്നൊന്ന് ഫിൽട്ടർ ചെയ്ത് ഫിൽട്ടർ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും അറിയാമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു എല്ലാ ആളുകളും ഒരേ കാറ്റഗറി പെട്ടവരല്ല പല കാറ്റഗറി പെട്ടവരുണ്ടാവും കംഫർട്ട് സോണിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിൽക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവരുണ്ടാവും മരിച്ചാലും പുറത്തേക്ക് കടക്കില്ലാത്തവരുണ്ടാവും അങ്ങനെയുള്ളവരെയൊക്കെ നമ്മൾ ഒരുപാട് പുഷ് ചെയ്യണ്ട പൈസയ്ക്ക് ആവശ്യമുള്ളവരുണ്ട് സമയമുള്ളവരുണ്ട് താല്പര്യമുള്ളവരുണ്ട് അറിവുള്ളവരുണ്ട് അല്പമെങ്കിലും പണം ചെലവാക്കാൻ തയ്യാറുള്ളവരുണ്ട് ഇങ്ങനെ കാറ്റഗറിയിൽപ്പെട്ട ആളുകളെയാണ് ഞാൻ ഈ ഫിൽട്ടർ ചെയ്തെടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെ കണ്ടെത്തി നമ്മൾ ഈ വന്നിരിക്കുന്ന ആളിന്റെ കൂടെ അവരുടെ ബന്ധങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ ഇറങ്ങിച്ചെന്ന് കാരണം നമ്മുടെ കൂടെ വന്നിരിക്കുന്ന ആളിന് നമ്മളോടത്തോളം അറിവില്ല ആർ സി എമ്മില് അവരുടെ ബന്ധങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെന്ന് അവിടെ ഇരുന്ന് സംസാരിക്കുമ്പോഴും ഈ ആള് നമ്മുടെ കൂടെ ഇരുന്ന് പഠിക്കും അങ്ങനെ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഈ ആള് ഒരു ലീഡറായി മാറും ആ ഒരു ലീഡറായി മാറിയതിന് ശേഷമേ നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൈവിടാവൂ കൈവിടാൻ വെച്ചാൽ പൂർണ്ണമായും വിടരുത് എപ്പോഴും നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വേണം നല്ല നല്ല മീറ്റിങ്ങുകളിലേക്ക് പങ്കെടുപ്പിക്കണം കാര്യങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കണം സൂ മീറ്റിങ്ങുകളിലേക്ക് നമ്മൾ ആളുകളെ പരമാവധി പങ്കെടുപ്പിക്കാൻ നോക്കണം ഒരു വ്യക്തി തന്നെയാണ് പല പ്രാവശ്യം ക്ലാസ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ പോലും പല തരത്തിലുള്ള അറിവുകൾ നമുക്ക് കിട്ടും ഏതെല്ലാം തര ചിലപ്പോൾ അഞ്ചാം ക്ലാസ് വിദ്യാഭ്യാസം ഉള്ളവനായിരിക്കും ഒരു ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് ഓ ഇന്ന് അവൻ അഞ്ചാം ക്ലാസ് അല്ലേ എന്ത് കിട്ടാനാ നമ്മൾ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ചിന്തിക്കരുത് ചിലപ്പോൾ അവരിൽ നിന്നായിരിക്കും നമുക്ക് വിജയത്തിലേക്കുള്ള ഏറ്റവും നല്ലൊരു പോയിന്റ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ കിട്ടുന്നത് ആരെയും നമ്മൾ അവഗണിക്കരുത് നമ്മൾ ആർ സി എമ്മിൽ വിജയിക്കണമെങ്കിൽ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു സിസ്റ്റം ഫോളോ ചെയ്യണം ഇരുപത്തിയൊന്ന് പടവുകളുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇരുപത്തിയൊന്ന് പാലിക്കേണ്ടതായ നിയമങ്ങളുണ്ട് ആറ് പ്രധാനപ്പെട്ട ബേസിക് അടിസ്ഥാനപരമായ കാര്യങ്ങൾ എട്ട് കോർ സ്റ്റെപ്പ് കൂടാതെ ഏഴ് കാർദിനാൽ റൂൾസ് നമ്മളിനി ആറ് ബേസിക് സ്റ്റെപ്പ് പഠിച്ചു എട്ട് കോർ സ്റ്റെപ്പ് ഒക്കെ നമ്മൾ സാവകാശം ഈ വഴിയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ പഠിച്ചോളും പഠിക്കാൻ പറ്റും ഇതിന് എല്ലാത്തിനും ഉപരി നമ്മൾ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കേണ്ടത് കർദിനാൾ റൂൾസ് ഉണ്ട് ഏഴ് കർദിനാൾ റൂൾസ് അതിന് നമ്മൾ കുറച്ചധികം പ്രാധാന്യം കൊടുക്കണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ആർ സി എമ്മിൽ വന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ പലതരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ ഇത്ര നാളും ജീവിച്ചു പോന്നത് അവനവന്റെ ആഗ്രഹം അനുസരിച്ച് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ജീവിച്ചു പോകുന്നത് പക്ഷെ ആർ സി എമ്മിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഈ ഒരു സിസ്റ്റത്തിലൂടെ നമ്മൾ സഞ്ചരിച്ചാൽ സിസ്റ്റം പറയുന്നതനുസരിച്
പാസ് നെഗറ്റീവ് ടു ഡൗൺ ലൈൻ ആൻഡ് ക്രോസ് ലൈൻ ഡൗൺ ലൈനോടും ക്രോസ് ലൈനോടും നെഗറ്റീവായി സംസാരിക്കരുത് ഡൗൺ ലൈനിന്റെ കുറവുകൾ അപ്പപ്പോൾ നമ്മൾ പരിഹരിച്ചു കൊടുക്കണം ഡൗൺ ലൈനിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒരു കുറവുകൾ ഒരു കുറവുകളും പല പല കുറവുകൾ ഉണ്ടാകും കാരണം അവര് നമ്മളോടത്തോളം അറിവില്ല ആർ സി എമ്മില് ആ കുറവുകൾ വേറെ ഡൗൺ ലൈനുമായിട്ട് പറഞ്ഞ് അത് വലുതാക്കാതെ നമ്മൾ തന്നെ നമ്മൾ തന്നെ പറഞ്ഞ് പരിഹരിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കഴിയുന്നതും അത് പറഞ്ഞ് പരിഹരിച്ചു കൊടുക്കണം അതല്ല നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റില്ലെങ്കിൽ മാത്രം നമ്മുടെ അപ്ലൈനോട് ആക്റ്റീവ് എഫക്റ്റീവ് ഗ്രോയിങ് ആൻഡ് കെയറിംഗ് അപ്ലൈനുമായിട്ട് ആലോചിച്ച് അത് അപ്പം തന്നെ പരിഹരിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടുന്ന കടമ നമ്മൾ ഏറ്റെടുക്കണം അതുപോലെ തന്നെ നെഗറ്റീവിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കരുത് ഡൗൺ ലൈനോട് നെഗറ്റീവ് പറഞ്ഞാൽ അത് ബിസിനസ്സിനെ ഇരട്ടിയായിട്ട് ബാധിക്കും ക്രോസ് ലൈനുമായിട്ടും കോമൺ ആയി മാത്രം നമ്മൾ സംസാരിക്കണം അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ടീമിലെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ബിസിനസ് പരമായ കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ക്രോസ് ലൈൻ അറിയണ്ട ക്രോസ് ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ലവ് ലൈനാ ക്രോസ് ലൈനെ നമ്മൾ സ്നേഹിച്ചു കൊണ്ട് നടക്കണം ബിസിനസ് കാര്യങ്ങൾ അവിടെ സംസാരിക്കണ്ട അത് നമ്മുടെ ബിസിനസിന്റെ വളർച്ചയെ ശരിക്കും ബാധിക്കും അതുപോലെ നെവർ മെസ്സപ്പ് വിത്ത് എനിബഡീസ് മണി ഈഗോ ആൻഡ് ഫാമിലി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ നമ്മൾ ഒരിക്കലും നമ്മുടെ ഡൗൺ ലൈനോടോ അപ് ലൈനോടോ പൈസയുമായിട്ടുള്ള ഇടപാടുകൾ എനിക്ക് ഇച്ചിരി സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടല്ലോ ഒരു രണ്ടായിരം രൂപ എനിക്കൊന്ന് വായ്പ തരാമോ രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങോട്ട് തരാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ചോദിക്കുന്ന ആ രീതികൾ ഇതിൽ പാടില്ല കാരണം എന്താ ചിലപ്പോ നമ്മൾക്ക് തരും കൃത്യസമയത്തിന് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ നമ്മളോടൊരു അകൽച്ച വരും ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ ഇതിൽ കൂട്ടിക്കുഴക്കരുത് ഈ ബിസിനസ്സുമായിട്ട് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ പവിത്രമായ ഒരു പാതയിലൂടെ മാത്രമേ നമ്മൾ പോകാവൂ ഈഗോ പാടില്ല ഈഗോ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ നല്ല വിദ്യാസമ്പന്നരായ ആളുകളൊക്കെ ആർ സി എമ്മിലേക്ക് വരും ആർ സി എമ്മിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവർ വരുന്നത് ഏത് ഗ്രൂപ്പിലാ ഇപ്പൊ ഉദാഹരണം പറയണ ഞാൻ ഈ പാവപ്പെട്ട ഞാൻ എനിക്ക് വിദ്യാഭ്യാസപരമായിട്ടും പ്രായം കൊണ്ടും ഒരുപാടൊന്നും ഞാൻ സമ്പന്നതയല്ല അപ്പോൾ ചിലർക്ക് തോന്നും ഓ ഞാൻ ഒരു ഐ എ എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ജില്ലാ കളക്ടർ ആയിരുന്നു ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് തസ്തയിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ റിട്ടയർമെന്റ് ചെയ്ത് ഞാൻ ഇനിയിപ്പോ എന്തിനാ എന്നെക്കാളും വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ലാത്തവരുടെ വാക്കുകൾ കേൾക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ അങ്ങനെ ഒരു ചിന്താഗതിയൊക്കെ പലരിലും ഉണ്ടാവും അവര് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അവര് അത്രയും നാളും ജീവിച്ചു പോന്ന ആ ഒരു പ്രൊഫഷന്റെ മഹത്വം മാത്രമാണ് അവര് ചിന്തിക്കുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് അവര് അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ഈഗോ എനിക്ക് ഇനിയിപ്പോ നിങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചെന്നിട്ട് തന്നെ കാര്യം നിങ്ങളെ വന്നിച്ചെന്നിട്ട് തന്നെ കാര്യം എന്നുള്ള ചിന്താഗതി ഒന്നും ആർക്കും പാടില്ല അതാണ് ഈഗോ എന്ന് പറയുന്നത് പണം ഇടപാടുകൾ പാടില്ല അതുപോലെ തന്നെ നെവർ ക്രിറ്റിസൈസ് കണ്ടമെന്റ് ആൻഡ് കംപ്ലൈന്റ് വിമർശിക്കുക അപലപിക്കുക കുറ്റപ്പെടുത്തുക ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ പോലും നമ്മൾ വലിയ കാര്യങ്ങളാക്കി മാറ്റും വിമർശനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും ഒരു ചെറിയ കാര്യമാണ് കുറ്റപ്പെടുത്തി നമ്മൾ ഒരിക്കലും സംസാരിക്കരുത് പ്രത്യേകിച്ചും നമ്മുടെ ഡൗൺ ലൈന് കുറ്റപ്പെടുത്തരുത് അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കൂടെ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് പരാതികൾ കൂടും എന്തുകൊണ്ടാ അവരിത് പഠിച്ചു വരുന്നതേയുള്ളൂ ചിലർ പറയും അയ്യോ ആ ആട്ടം മേടിച്ചത് പൊട്ടിയേർന്നു ഞാനത് തിരിച്ചു കൊണ്ട് തരട്ടെ എന്ന് ചോദിക്കുന്നവരുണ്ട് അപ്പൊ ഒരു പി യു സി നടത്തുന്ന ആൾ എന്താ പറയണ്ടേ കൊണ്ടു തന്നേരെ ഒരു കുഴപ്പമില്ല എനിക്കത് വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കാലോ എന്ന് സൗമ്യമായിട്ട് അവരോട് പറയണം അവർക്ക് അറിയില്ല അയ്യോ ഇത് പൊട്ടിയതാണ് ഇത് കേടാണോ എന്നത് ഉപയോഗിക്കാൻ കൊള്ളാമോ എന്ന് എന്നവർ ചിന്തിക്കണേ നമ്മുടെ പി യു സിയിൽ വരുമ്പോൾ അവരോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം അത് ഒന്ന് പൊട്ടി ഒരു ഒരു മൂല അല്പം പൊട്ടി എന്ന് വിചാരിച്ച് ഒരു അത് കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാലോ ഇനി നമ്മുടെ കൂടെ വരുന്നവരും ഇതുപോലെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യേണ്ടി വരും അത് അങ്ങനെയല്ല ഒരു കുഴപ്പമില്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു പി യു സിയിൽ നമ്മൾ ചെന്നാലും ശരി അവിടെ പൊട്ടിയിരിക്കുന്ന ഒരു ഗോതമ്പ് പൊടിയോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളത് നല്ല മനസ്സോടുകൂടി ഏറ്റെടുക്കണം ഇങ്ങ് തന്നേരെ എന്റെ പേരിൽ ബില്ലടിച്ചോ അടിക്കൂലോ കുഴപ്പമില്ലല്ലോ പൊട്ടിക്കാതെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുമോ ഞാൻ കൊണ്ടോ ഉപയോഗിച്ചോളാം എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മള് സ്നേഹത്തോടുകൂടി പരസ്പരം
നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ വളരെ തടസ്സമായിട്ട് നിൽക്കും ആൽക്കഹോള് സ്മോക്കിങ് ഇതൊന്നും പിന്നെ നമ്മുടെ ആർ സി എം ബിസിനസ്സിൽ വന്നാൽ പ്രത്യേകിച്ചും നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവരും തന്നെ നമ്മുടെ ഡോക്ടർ രാജൻ സാറിനെ അറിയാത്തവർ ആരും ഉണ്ടാവില്ല നമ്മുടെ ഡോക്ടർ രാജൻ സാറിന്റെ രണ്ട് ക്ലാസ് കേട്ടാൽ ഇന്ന് അവർ മദ്യപാനം നിർത്തും അങ്ങനെ നിർത്തിയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ആളുകൾ എനിക്കറിയാം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത് നിങ്ങളോട് ഈ അവസരത്തിൽ ഒരു പോയിന്റ് ആയിട്ട് പറയണത് ആർ സി എമ്മിൽ വന്നാൽ നല്ല മനുഷ്യനാവും ആർ സി എം ഉൾക്കൊണ്ടാൽ നല്ല മനുഷ്യനാവും പിന്നെ ഡോൺ ലൈ അവോയ്ഡ് ബൂസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് അൺനെസസറി ഷോ ഓഫ് അതായത് യാതൊരു കാരണവശാലും നമുക്ക് നുണ പറയേണ്ട കാര്യമില്ല കണ്ടോ നമുക്ക് നേര് പറയാൻ തന്നെ എവിടെ സമയം കിടക്കണേ നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റുകളെ കുറിച്ചും മറ്റും പറയാൻ നോക്കിയാൽ തീരുവോ നമ്മുടെ അനുഭവങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയാൻ നോക്കിയാൽ തീരുവോ എന്തിനാ പിന്നെ നമ്മൾ നുണ പറയണേ ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാക്കി പറയരുത് അതിന്റെ യാതൊരു ആവശ്യം നമുക്ക് ആർ സി എമ്മിൽ ഇല്ല അപ്പോ ഈ ഏഴ് കർദിനാൾ റൂൾസ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഈ ഏഴ് കർദിനാൾ റൂൾസുമാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റുകളായിട്ട് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിനെ നല്ല രീതിയിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ സൗമ്യമായി സംസാരിക്കണം മധുരതരമായിട്ട് സംസാരിക്കണം ഓ ഒരു വ്യക്തിയെ കാണുമ്പോൾ ഒന്ന് പുഞ്ചിരിക്കാൻ മറക്കരുത് ഒരു ചിരി ആ ആരുടെ മുഖത്ത് നോക്കിയാണോ നമ്മൾ ചിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിനൊരു സന്തോഷമാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് മധുരതരമായി സംസാരിക്കാത്തവർക്ക് അതായത് ദേഷ്യപ്പെട്ട് സംസാരിക്കുന്നവർക്ക് മധുരമുള്ള തേൻ പോലും വിൽക്കാൻ സാധിക്കില്ലെന്നാണ് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട രാജൻ സാർ പറഞ്ഞത് എത്രയോ ശരിയാണ് അല്ലെ ദേഷ്യപ്പെട്ട് സംസാരിച്ചാൽ തേൻ വിൽക്കാൻ പറ്റുമോ അതേസമയം മധുരതരമായിട്ട് സംസാരിച്ചാൽ ഭയങ്കര എരുവെള്ളം മുളക് പൊടി പോലും വിൽക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് പറയണം ശരിയാണത് എത്രയോ അത് മഹാന്മാരുടെ വചനങ്ങളാണ് നമ്മുടെ രാജൻ സാർ മഹാൻ തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഓരോ കാര്യങ്ങളും പതുക്കെ പതുക്കെ പഠിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ പ്രൊഡക്റ്റിനെ കുറിച്ച് നല്ല നോളജ് വേണം പ്രൊഡക്റ്റിനെ കുറിച്ച് നോളജ് ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആദ്യം യൂസ് ചെയ്യണം എന്നിട്ടോ നമ്മൾ ജനങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെല്ലണം അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് കമ്പനി ചെറിയ ചെറിയ ടാർഗറ്റുകൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇല്ലേ ചെറിയ ചെറിയ ടാർഗറ്റുകൾ കമ്പനി പറയണില്ല നിങ്ങൾ സ്റ്റാർ ഡയമണ്ട് ചെയ്യ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രൗൺ ചെയ്യാത്തവരെ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തില്ല അവിട്ടാക്കി കളയുന്ന കമ്പനി പറയുന്നുണ്ടോ ഇല്ല നിങ്ങൾ ഡയമ ക്ലബ് ചെയ്യ് ഡയമ ക്ലബ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ വേണ്ട എന്ത് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ആർജ്യം ഉൾക്കൊണ്ട ഒരാള് ഡയമ ക്ലബ് ചെയ്ത് ചെയ്ത് ഒരു നാലോ അഞ്ചോ മാസം കഴിയുമ്പോ തീർച്ചയായിട്ടും സൂപ്പർ ഡയമണ്ട് ചെയ്യും ഒരു സംശയമില്ല ആർജ്യം ഉൾക്കൊണ്ട ഒരാള് ഇനി ഡയമ ക്ലബ് ഒന്നാം തീക്കും പത്താം തീക്കും മുമ്പ് ഏതൊരു ഉൽപ്പന്നമാവട്ടെ അയ്യായിരം പി വി നമ്മുടെ സെൽഫ് ഐഡിയിൽ ബില്ലടിക്കണം ഈ അയ്യായിരം പി വി ബില്ലടിക്കാൻ പറഞ്ഞത് എന്തിനാ അയ്യായിരം പി വി അടിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു ന്യൂട്രി ചാർജിന്റെ ആണെങ്കിൽ ഒരു എണ്ണായിരം രൂപയുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് ഏഴിലും എണ്ണി എട്ടിലും ഒതുങ്ങി നിൽക്കണം അല്ല മറ്റുള്ള സാധാ പ്രൊഡക്റ്റുകൾ ആണെങ്കിൽ ഒരു പതിനായിരം രൂപയിൽ ഒരു ഒമ്പതിനായിരം രൂപയുടെ അടിക്കണം എന്ന് നമുക്കറിയാം ഇത്തരം പ്രൊഡക്റ്റുകൾ നമ്മുടെ പേരിൽ ബില്ലടിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കിയിരിക്കോ ഈ പ്രൊഡക്റ്റുകൾ വീട്ടിൽ കൊണ്ടു വെച്ചിട്ട് മുഴുവൻ നമ്മൾ ഭക്ഷിക്കാൻ നോക്കോ ഇല്ല നമ്മൾ ഇറങ്ങും അയ്യോ എന്റെ പ്രൊഡക്റ്റുകൾ കൊടുക്കണമല്ലോ എന്നാലല്ലേ എന്റെ പൈസ തിരിച്ചു കിട്ടുകയുള്ളൂ ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഇറങ്ങാൻ തയ്യാറാവും നമ്മൾ ഇറങ്ങാൻ തയ്യാറാവുമ്പോൾ ആളുകൾ വാങ്ങും ആളുകൾ വാങ്ങണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ പറയണം പ്രൊഡക്റ്റുകളെ കുറിച്ച് പഠിക്കണം ശരിയായ രീതിയിൽ പഠിക്കണം പഠിച്ചിട്ട് ആളുകളോട് പറഞ്ഞാൽ ആളുകൾ ഓടിച്ചെല്ലണ വഴി ആ എന്റെ വീട്ടിൽ എനിക്ക് പരിചയമുള്ളവൻ എന്റെ കൂട്ടുകാരനായിരുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും അവനൊരു ആയിരം രൂപ വാങ്ങും അവനൊരു രണ്ടായിരം രൂപ വാങ്ങും എന്നുള്ള രീതിയിൽ മുൻവിധിയോടുകൂടി നിങ്ങൾ ആരെ സമീപിക്കരുത് ഒരു മുൻവിധിയോടുകൂടി നിങ്ങൾ ആരെ സമീപിക്കണ്ട അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അവൻ തിരിച്ചു മറിച്ചൊക്കെ നോക്കും ചിലപ്പോൾ അരമണിക്കൂർ നമ്മുടെ സമയം അവിടെ ചെലവാക്കും പിന്നെ വാട്ടോ എന്ന് പറയും എന്ന് പറഞ്ഞാലും നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിന്റെ ധൈര്യം കൈ വിടിയരുത് എട്ട് വാതിൽ അടച്ചാലും ഒമ്പത് വാതിൽ അടച്ചാലും പത്താമത്തെ വാതിൽ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ തുറക്കും തുറക്കുന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല അതൊക്കെ അനുഭവത്തിലൂടെ കടന്നുപോയ വ്യക്തിയാണ് നിങ്ങളോട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിക്കും ഒമ്പത് പേര് വാങ്ങിയില്ലെങ്
ആറാമത് രൂപ വാങ്ങി അവരുപയോഗിക്കുമ്പോ അവർക്ക് റിസൾട്ട് കിട്ടും അവർ ഇവരോടൊക്കെ പറയും ദേ ആ മാഡം കൊണ്ടുവന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് നല്ലതാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ വാങ്ങി എന്റെ മോൾക്ക് പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു മെൻസ്ട്രൽ സമയത്ത് പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു അത് വാങ്ങി കഴിച്ചപ്പോൾ രണ്ടു മാസം വേണ്ടി വന്നില്ല അവർക്ക് നല്ല എനർജി കിട്ടി അവളെ കാണാൻ ഇപ്പൊ ഒരു ഭംഗി വെച്ചു അവളുടെ മെൻസ്ട്രേഷൻ സംബന്ധിച്ച പ്രശ്നങ്ങൾ മാറി പി സി ഓ ഡി മാറി തൈറോയിഡ് മാറി തൈറോയിഡിന് കുറവുണ്ട് എല്ലുതൈമാൻ ആ ജോയിൻ തൈന് കുറവുണ്ട് അവളുടെ സ്കിന്നിന് നല്ല ഗ്ലോ കിട്ടി ഇപ്പൊ നല്ലൊരു ഭംഗി വെച്ചു ഇത് പോരെ മറ്റുള്ളവർ ഇത് വാങ്ങാൻ അപ്പൊ നമ്മൾ അഞ്ചു പേരും വാങ്ങിയില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചു ആറാമത് ഒരാൾ വാങ്ങി അവര് പരസ്യം ഏറ്റെടുത്തപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് അവിടെ ചെലവായി അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രൊഡക്റ്റ് ചെലവാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ബിസിനസ് പഠിക്കും ഇത് മാത്രമാണോ എത്ര ആളുകളെ നമുക്ക് കണ്ടുമുട്ടാൻ പറ്റും ആളുകളുമായിട്ട് നല്ലൊരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇനി ആരൊക്കെ വാങ്ങിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാലും അവരോടൊന്നും ദേഷ്യപ്പെടരുത് ശരി മാഡം ശരി മാം ശരി സാർ നമുക്ക് പിന്നെ കാണാട്ടോ എന്ന് ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങണം അങ്ങനെ പാടുള്ളൂ ഉള്ളിൽ ലേശം ഉണ്ടാകും അത് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഇരുന്നോട്ടെ പുറത്തെടുക്കണ്ട പുറത്ത് നമ്മളൊന്ന് പൊഞ്ചിരിച്ച് ശരി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങണം അപ്പൊ നമുക്ക് നല്ല ബന്ധങ്ങൾ കിട്ടുന്നു ഇല്ലേ നല്ല റിലേഷൻഷിപ്പ് കിട്ടുന്നു ആളുകളുമായിട്ട് പരിചയം വരുന്നു ആളുകൾ പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങി ഉപയോഗിക്കുന്നു നിരന്തരം ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് നല്ല ഗുണങ്ങൾ കിട്ടുന്നു അവർ ഇങ്ങോട്ട് ചോദിക്കും മാഡം അല്ലെങ്കിൽ സാർ ഇതൊരു മെമ്പർഷിപ്പ് എടുക്കാൻ പറ്റുമോ ഞങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഗുണം കിട്ടുമോ എന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ചോദിക്കും അങ്ങനെ വേണം നമ്മൾ അവരെ അസോസിയേറ്റ്സ് ആക്കാൻ നിർബന്ധിച്ച് ആരെ അസോസിയേറ്റ്സ് ആക്കണ്ട അസോസിയേറ്റ്സ് ആക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് പൈസയ്ക്ക് ആഗ്രഹമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അവിടെ നമുക്കൊരു ജോയിനിങ് കിട്ടിയില്ലേ കിട്ടില്ലേ എനിക്ക് ടീമില്ല എനിക്ക് ടീമില്ല എന്റെ ടീം പോയി എന്ന് പറഞ്ഞ് വിലപിച്ചു കൊണ്ട് നടക്കുന്ന പലരും ഉണ്ടെന്ന് ആർ സി എമ്മില് അവരാരും പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാൻ തയ്യാറില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് ടീമില്ലാത്തത് നമ്മൾ കുറച്ച് കഷ്ടപ്പെടാൻ തയ്യാറാവണം അപ്പൊ ഒരു ജോയിനിങ് കിട്ടി അപ്പൊ നമ്മൾ സെയിലിൽ ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഉള്ള ഗുണങ്ങളാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് ആ ഡയമംഗ്ലബ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഗുണങ്ങളാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് ആളുകളിലേക്ക് നന്മ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നന്മ തിരിച്ചു കിട്ടുന്നു ടീം അങ്ങനെ പതുക്കെ പതുക്കെ വളരും അല്ലാതെ ഒരാൾ മെമ്പർഷിപ്പ് എടുത്തു നിന്നെ നാളെ തന്നെ ഞാൻ ലക്ഷപ്പെറുവ് ആക്കിയേക്കാം എന്നൊന്നും ആരോട് മോഹന വാഗ്ദാനങ്ങൾ കൊടുക്കണ്ട അവര് കഷ്ടപ്പെടാൻ തയ്യാറാണോ കഷ്ടപ്പെടാൻ തയ്യാറായാൽ ഇത്രയും ഇഷ്ടപ്പെടാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംഭവം ഒരവസരം ഈ ലോകത്തിൽ ഇല്ല ഇനി വരികയില്ല അങ്ങനെ നമുക്ക് ടീം അവിടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാം അവരെ നമുക്ക് പതുക്കെ പതുക്കെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മീറ്റിങ്ങിലേക്ക് പങ്കെടുപ്പിക്കണം അവരുടെ നമുക്കവിടെ ഹോം മീറ്റിംഗ് ചെയ്തു കൊടുക്കണം ഹോം മീറ്റിംഗ് ചെയ്തു കൊടുക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ അവിടെ ഹോം മീറ്റിംഗിന് തയ്യാറാവുക ആർ സി എമ്മിന്റെ മാർക്കറ്റിംഗ് പ്ലാൻ നമ്മൾ അവിടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു അവിടെ നാല് അഞ്ച് ആളുകൾ വന്നാലും കുഴപ്പമില്ല രണ്ടാൾ വന്നാലും മതി ഒരു ഹോം മീറ്റിംഗ് ആണ് ആ ആളുകൾക്ക് നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണ്ടേ പുറമെ നിന്ന് നിങ്ങൾ അമിതമായ വിലക്ക് വാങ്ങി ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ പ്രൊഡക്റ്റിന് പകരം ഇത് സ്വദേശി ഉൽപ്പന്നം നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ഉൽപ്പന്നം വില കുറവിന് ന്യായമായ വിലക്ക് നിങ്ങളുടെ കൈകളിൽ എത്തുന്നു അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സംവിധാനവുമായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു നാലോ അഞ്ചോ ആറ് പ്രൊഡക്റ്റിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ അവിടെ സംസാരിക്കുന്നു പുറമേ നിന്ന് കിട്ട് അവർ വാങ്ങി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രൊഡക്റ്റിനെ താരതമ്യം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുന്നു ഇതാണ് ആർ സി എമ്മിന്റെ മാർക്കറ്റ് നമ്മൾ എത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരു രണ്ടായിരം രൂപയുടെ ഉൽപ്പന്നം പുറമേ നിന്ന് വാങ്ങി ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് പകരം ആർ സി എം എന്ന് എം ആർ പിക്ക് വാങ്ങിയാലും അവർക്ക് ഒരു പത്ത് നാനൂറ് രൂപ ലാഭം കിട്ടും അത് നമ്മൾ അവിടെ കാണിച്ചു കൊടുക്കണം നമ്മൾ അപ്പൊ ഹോം മീറ്റിംഗ് എടുക്കാൻ പഠിച്ചു ഹോം മീറ്റിംഗ് ആണ് ആർ സി എം ബിസിനസിന്റെ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് എത്താനുള്ള ചവിട്ടു പടി അടിത്തറ ഹോം മീറ്റിംഗ് ആണ് എല്ലാവരും ഹോം മീറ്റിംഗിന് ഏറ്റവും പ്രാധാന്യം കൊടുക്കണം നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള അവസരവും മറ്റുള്ളവരെ പഠിപ്പിക്കാനുള്ള അവസരവും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഹോം മീറ്റിംഗിലൂടെയാണ് ആളുകളെ പരിചയപ്പെടാനും നല്ല ബന്ധങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചെടുക്കാനും തുടക്കം ഹോം മീറ്റിംഗിലാണ് ഹോം മീറ്റിംഗ് എടുക്കുമ്പോൾ ആ വ്യക്തിയോട് നമ്മുടെ അടുത്ത് കൂടെ ഇരുന്ന് പഠിക്കാൻ പറയണം
നമ്മളായിട്ട് നമ്മുടെ വില കളയരുത് അപ്പോൾ ഡൈമ ക്ലബ്ബ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ആ ഒരു കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നത് തുടക്കത്തിലെ ഡൈമ ക്ലബ്ബ് ആളുകൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക ഈ ഡൈമ ക്ലബ്ബ് ചെയ്യുമ്പോഴും അതിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് ആവശ്യമായ ന്യൂട്രി ചാർജ് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ മഹത്തരമായ ന്യൂട്രി ചാർജ് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അല്ലേ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ നമ്മുടെ ആരോഗ്യം നിലനിർത്തി നമ്മൾ നിവർന്നു നിൽക്കാനുള്ള ആരോഗ്യം ഉണ്ടാവണം കുറഞ്ഞത് ഒരാളെ സമീപിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആരോഗ്യമുള്ള ആളായിരിക്കണം എങ്കിലെ നമ്മുടെ സംസാരത്തിൽ കോൺഫിഡൻസ് വരുവുള്ളൂ അവർ നമ്മളെ നോക്കുമ്പോൾ ശരിയാണല്ലോ ഈ മടം പറഞ്ഞാൽ ശരിയാണല്ലോ എന്ന് അവർക്കൊരു തോന്നൽ വന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും അധികം ആരോഗ്യം വേണം അതിന് നമ്മുടെ എന്താ പറയണ ഇത്രയും നല്ല പ്രൊഡക്റ്റുകൾ എവിടെ കിട്ടും ഈ നമ്മുടെ ന്യൂട്രി ചാർജ് സപ്ലിമെന്റുകൾ രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു സ്പൂണോ രണ്ടു സ്പൂണോ നമ്മുടെ റൈസ് ബ്രാൻ ഓയില് നമ്മുടെ ഹൃദയാരോഗ്യ സംരക്ഷക എണ്ണ ഇത്രയും നല്ലൊരു എണ്ണ ലോകത്ത് കിട്ടില്ല അമ്പതോളം വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് കയറ്റി അയക്കണു എ പി ഓർഗാനിക്സ് വിദേശകാരെടുക്കണമെങ്കിൽ നൂറ് ശതമാനം നല്ലതേ എടുക്കുകയുള്ളൂ ആ എണ്ണ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് വരുന്ന വഴി ഒരു രണ്ട് സ്പൂൺ അങ്ങോട്ട് കഴിച്ചോ സ്പൂൺ എടുത്ത് അളക്കാനൊന്നും പോകണ്ട കുപ്പിയോട് അങ്ങോട്ട് കഴിച്ചോ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നേരം കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഗ്രാമ ഓറേഷനോള് ഗ്രാമ ഓറേഷനെ കുറിച്ച് മറ്റേ നിങ്ങൾ പറയുന്ന ഒരു പത്ത് പോയിന്റ് പഠിച്ചാൽ മതി അത് വേണ്ടെന്ന് ആരും പറയില്ല തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ഗ്രാമ ഓറേഷനോള് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ദിവസം നിങ്ങൾ ഒന്ന് മെനക്കെട്ടാൽ പത്തെണ്ണം ആളുകളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ പറ്റും പത്ത് പേരുടെ ആരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കാൻ പറ്റും ആ എണ്ണ രണ്ട് സ്പൂൺ കുടിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നേരം കഴിയുമ്പം രണ്ട് ഗ്രാമ ഓറേഷനോള് ഒരു ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിനോടൊപ്പം അങ്ങോട്ട് കഴിച്ചോ ഞാൻ ചെയ്തു പോരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് ഞാൻ മാത്രമല്ല എന്റെ ഫാമിലി മൊത്തം ഒന്ന് ആർച്ച് എം ബിസിനസ്സിലുണ്ട് അത് വഴിയെ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം രണ്ട് ഗ്രാമ ഓറേഷനോൾ കഴിച്ചു അത് ന്യൂട്രി ചാർജ് അല്ല എന്നാലും ന്യൂട്രാസ്യൂട്ടിക്കൽ ആണ് ന്യൂട്രാസ്യൂട്ടിക്കൽ അത് ഗ്രാമ ഓറേഷനോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി നാലിൽ കണ്ടുപിടിച്ചതാ നമ്മൾ ഇന്ത്യക്കാരൊന്നും അല്ല ജപ്പാൻകാർ അത് ന്യൂട്രാസ്യൂട്ടിക്കൽ എന്ന് വെച്ച അത് മരുന്നിൻ്റെതായ ഉപയോഗവും നടക്കും ന്യൂട്രീഷന്റെ ഗുണങ്ങളും ചെയ്യും അതാണ് ന്യൂട്രാസ്യൂട്ടിക്കൽ ഈ ഗ്രാമ ഓറേഷനോൾ നഖം മുതൽ മുടി വരെ ആരോഗ്യം നിലനിർത്താൻ പറ്റും അതാണ് ഞാൻ ഒറ്റ വാക്കിൽ പറയണത് പറയാൻ നോക്കിയാ ഇതിന് ഗ്രാമ ഓറേഷനെ കുറിച്ച് കാണാതെ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് വേണമെങ്കിൽ ഒരു അൻപത് പോയിന്റ് പറയുന്നത് എനിക്കറിയാം അമ്പത് പോയിന്റ് ഒന്നും പഠിക്കണ്ട ഒരാൾ വാങ്ങണമെങ്കിൽ ആ ഗ്രാമ ഓറേഷനോൾ രണ്ടെണ്ണം കഴിച്ചു അതിനുശേഷം എന്താ കഴിക്കണ്ടേ ഒരു കിണ്ണം ചോറോ ഒരു നാല് ഇഡലിയോ നാല് ദോശ ചപ്പാത്തി ഒന്നും അല്ല കഴിക്കണ്ടേ നിങ്ങൾ അത് മനസ്സിലാക്കി അത് ഉൾക്കൊള്ളണം നമ്മുടെ പ്രോട്ടീൻ പൗഡർ ഉണ്ട് ന്യൂട്രി ചാർജ് ന്യൂട്രി ചാർജ് സ്ട്രോബെറി ഉണ്ട് പുതിയ പ്രോട്ടീൻ പൗഡർ ഉണ്ട് ന്യൂട്രി ചാർജ് ബനാന ഷേക്ക് നമ്മുടെ കാരമൽ കോഫി ഷേക്ക് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് രുചിച്ച് നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ ഈ ഗ്രാമോറേഷനോളം കഴിച്ച് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നേരം കഴിയുമ്പം ഇവിടെ ഞങ്ങൾ ചെയ്യണത് ഇത്രയും നാള് ഞാൻ കലക്കണേർന്നു ഇപ്പൊ ഞാനല്ല കലക്കണേ എന്റെ മകൻ കലക്കും ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടു പേർക്കും പോകാൻ ധൃതി പിടിച്ച് യാത്രയാവണേക്ക് മുമ്പ് എന്റെ മകനാണ് കലക്കണേ ആ ബനാന ഷേക്ക് ഒന്ന് രുചിച്ചു നോക്കി അത് ഒരു സ്പൂണ് നമ്മുടെ ന്യൂട്രി ചാർജ് ആണുങ്ങളാണെങ്കിൽ മെന്നും രണ്ട് വെജോമേഖയും ഈ ബനാന ഷേക്ക് ഒരു സ്പൂണും ഒന്ന് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഷേക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ വെജോമേഖ ആ ന്യൂട്രി ചാർജ് മെന്നും ആണുങ്ങളാണെങ്കിൽ ഒന്ന് കഴിച്ചു നോക്കി നിങ്ങൾ പോണ വഴിക്ക് ഒരു എനർജി റീഫ്രഷ്നർ വരണം ബാഗിലിട്ടോ പേടിക്കണ്ട നല്ല ധൈര്യത്തോടെ ഇട്ടോ നമുക്ക് പിന്നെ ചോറും ചായയും കാപ്പി അന്വേഷിച്ച ഹോട്ടലുകൾ ഇക്കടെയും ഒന്നും കയറേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല ഒരു ഒരു മണി രണ്ടു മണി വരെ വിശപ്പ് നമ്മളോട് അടുത്തേക്ക് വരില്ല ക്ഷീണവും വരൂല അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്യണത് അപ്പൊ എത്രയായി നമ്മുടെ പി വി എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി നമുക്ക് ആരോഗ്യം തരുന്നു നമുക്ക് പി വി തരുന്നു ശരിയല്ലേ വൈകുന്നേരം നമ്മുടെ ആ ബയോജ് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു ബയോജ് നിങ്ങൾ കഴിച്ചോ നമ്മുടെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട അവയവമാണ് നമ്മുടെ ലിവർ എന്റെ കരളേന്ന് വിളിക്കാറില്ലേ പലരെയും എന്തുകൊണ്ടാ കരളിനാണ് ഏറ്റവും പ്രാധാന്യം കൊടുക്കേണ്ടേ ശരീരത്തിൽ അഞ്ഞൂറോളം ഫംഗ്ഷൻ നടത്തുന്ന ഒരേ ഒരു
രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ജൂൺ അഞ്ചാം തീയതി ബോംബേയില് നമ്മുടെ ഡി എച്ച് എ ലോഞ്ച് ചെയ്തു ന്യൂട്രി ചാർജ് ഡി എച്ച് എ ലോഞ്ച് ചെയ്തു ആ സമയത്ത് ഞങ്ങൾ ബോംബയ്ക്ക് പോയി ഞാൻ താഴെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ വിമാനം കണ്ടിട്ടുണ്ടായോളെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല തൊട്ടടുത്ത് വെച്ച് കേറിയിട്ടുണ്ടായില്ല കേറണം ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല സാധിക്കൂല എന്നറിയാം അതുകൊണ്ട് പക്ഷെ ന്യൂട്രി ചാർജ് കമ്പനി എന്നെ വിമാനത്തിൽ കയറ്റി ബോംബയ്ക്ക് പോയി അവിടെ ചെന്നപ്പോ പതിനായിരം കണക്കിന് ആളുകൾ നമ്മുടെ ഡി എച്ച് ന്യൂട്രി ചാർജ് ഡി എച്ച് എയുടെ ലോഞ്ചിങ് നേരിട്ട് കണ്ടു അതിന്റെ ട്രെയിനിങ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഹിന്ദിയിലെ ഞാൻ ആ ഹിന്ദി തന്നെ എന്റെ ബുക്കില് മനോഹരമായിട്ട് എഴുതി വെച്ചു കൈയക്ഷരത്തിന് അത്ര വലിവില്ലെങ്കിലും പത്താം ക്ലാസ് പഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ എങ്കിലും ഹിന്ദി എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു ഞാൻ എഴുതി വെച്ചു മുഴുവനും ആ മാഡം പറഞ്ഞ ആ ക്ലാസുകൾ അന്ന് നമ്മുടെ ബ്രഹ്മകുമാരീസിന്റെ ഒരു ശിവാനി മാം ഉണ്ടായിരുന്നു ഒത്തിരി പ്രായമായി ഇന്ന് അവരുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല അവരുടെയൊക്കെ ഒരു നോട്ടം മതി നമുക്ക് ജീവിത സാഫല്യം കിട്ടാൻ അവരൊക്കെ നേരിട്ട് കാണാൻ സാധിച്ചു അപ്പൊ അന്ന് ആ ക്ലാസ് അതിന്റെ ട്രെയിനിങ് ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തു അന്ന് നാനൂറ് എം ജി ഡി എച്ച് കേട്ടോ നമുക്ക് ഒരു ടാബ്ലറ്റ് നാനൂറ് എം ജി ഡി എച്ച് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടി എല്ലാവർക്കും സാമ്പിള് തന്നു അതിന്റെ സ്വാദ് നോക്കാൻ വേണ്ടി എല്ലാവർക്കും തന്നു അവിടെ ഇരുന്ന എല്ലാവർക്കും അപ്പൊ ആണുങ്ങൾക്ക് ഒരു സംശയം ഇത് പെണ്ണുങ്ങൾക്കുള്ളതല്ലേ ആണുങ്ങൾക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റുമോ അന്ന് അങ്ങനെയൊന്നും വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അന്ന് പറഞ്ഞു തന്നത് ഗർഭവതി മഹിളാവോങ്കെ ആ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു രീതിയിലാണ് ക്ലാസ് എടുത്തത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഗർഭിണികളായ അമ്മമാർക്ക് കുഞ്ഞിന്റെ ബ്രെയിൻ എഴുപത് ശതമാനം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഗർഭാശയത്തിൽ വെച്ചാണ് ആ ബ്രെയിൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഈ ഡി എച്ച് എയുടെ കോസാ ഹെക്സനോണിക് ആസിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആസിഡ് കൂടിയേ തീരൂ എന്നും പറഞ്ഞ് അത് എങ്ങനെയാണോ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് നമ്മളത് എങ്ങനെയാണോ പ്യൂർ വെജ് സോഫ്റ്റ് കാപ്സ്യൂളായിട്ട് നിർമ്മിക്കണം ഇതെല്ലാം വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നൊന്നല്ലാതെ ആണുങ്ങൾക്ക് അത് കഴിക്കാമെന്ന് അന്ന് പറഞ്ഞെന്നില്ല അപ്പൊ ആണുങ്ങൾക്ക് ഒരു ശങ്ക ഇത് ആണുങ്ങൾക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് എങ്ങനെയാണെങ്കിലും വേണ്ട അങ്ങോട്ട് കഴിക്കാം അല്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് എന്റെ തൊട്ടടുത്തിരുന്ന സാറുമാര് കഴിച്ചു ഞാനും കഴിച്ചു ഞങ്ങൾക്ക് ചെന്നവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു അന്ന് പാക്കറ്റിലെല്ലാം നമ്മുടെ ഗ്രാമ ഓറേസിനോളിനെ പോലെ ഒരു ഡെ ഇതായിരുന്നു ഒരു ഡെപ്പി അത് ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടുകയും ചെയ്തു അപ്പൊ അങ്ങനെ മനോഹരമായിട്ട് അന്ന് ആയിരങ്ങളെ സാക്ഷി നിർത്തുന്ന പറഞ്ഞാണ് ആ ഒരു പ്രോഗ്രാമിലും പങ്കെടുക്കാനും ഒക്കെ ഉള്ള ഭാഗ്യം എനിക്ക് ആർസിയം തന്നു അപ്പൊ ആ ഡി എച്ച് എം വൈകുന്നേരം നമ്മൾ കിടക്കണേക്ക് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ഒരെണ്ണം കഴിച്ചോ നമ്മുടെ കണ്ണിന് നല്ലതാ ബ്രെയിനിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ കണ്ണിലേക്ക് ഒരു നെർവുണ്ട് ആ ഞരമ്പിൽ നല്ല ആക്റ്റീവ് ആവാൻ വൈറ്റമിൻ എ വേണം അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഡി എച്ച് എൽ അപ്പൊ മറക്കരുത് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു ബയോ ഏജും ഒരു ഡി എച്ച് എ ടു ഹൺഡ്രഡും നിങ്ങൾ കഴിച്ചോ നിങ്ങൾക്ക് മെമ്മറിയും കൂടും നിങ്ങളെ കരളിനെ നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള ഒരു കരളാക്കി നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റാം ഇതൊക്കെ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് കൊടുക്കാൻ എന്ത് ബുദ്ധിമുട്ടോ ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഒന്നിടവിട്ട ദിവസങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ വൈകുന്നേരം ഒരു ന്യൂട്രി ചാർജ് വ്യൂവും കഴിക്കുക ഒന്നിടവിട്ട ദിവസങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ കഴിച്ചോ ഒരു ന്യൂട്രി ചാർജ് വ്യൂ കണ്ണിന് നല്ല ആരോഗ്യം കിട്ടും ലൂട്ടിനും സിയാസാന്തിനും ഉണ്ട് അതിന് പകരം നമുക്ക് നൂറ് ഓറഞ്ചോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് കിലോ ചീരയൊക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റുമോ ദിവസം പറ്റില്ല അപ്പൊ പ്രൊഡക്റ്റുകളെ കുറിച്ച് നമ്മൾക്ക് പഠിക്കാനും പറ്റും ഈ അയ്യായിരം പി വി ഡയമംഗ് ക്ലബ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ആദ്യം നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ആരോഗ്യം ഉണ്ടാക്കാൻ നമ്മൾ മറക്കരുത് നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ആരോഗ്യം ഉണ്ടാക്കുന്നു നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മളത് ആളുകളിലേക്ക് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇരട്ടി നമുക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടും നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഗിരീഷ് സാറിന്റെ ഇപ്പൊ കോർ ലീഡേഴ്സ് റൈസിംഗ് കോർ ലീഡേഴ്സിലേക്ക് ഗിരീഷ് സാറിന് ആ പേര് വന്നിരിക്കുകയാണ് കോർ ലീഡേഴ്സിന്റെ ആ പട്ടികയിലേക്ക് റൈസിംഗ് കോർ ലീഡേഴ്സിലേക്ക് പേര് വന്നിരിക്കുന്നു സ്വപ്നങ്ങളുടെ രാജകുമാരൻ ആ സ്വപ്നങ്ങളുടെ രാജകുമാരൻ പറയുമായിരുന്നു നിങ്ങളെ ആളുകളിലേക്ക് ഇത് എത്തിച്ചാൽ മതി പൈസ ടക്ക് ടക്ക് എന്ന് വരുന്ന വരും തീർച്ചയായിട്ടും വരും അപ്പൊ നമ്മൾ ആരോഗ്യം മുമ്പ് ഉണ്ടാക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കുക അങ്ങനെ വന്നാലും ഒരു ആയിരം പി വിയോ രണ്ടായിരം പി വിയോ ന്യൂട്രി ചാർജ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സെയിലിന് ഇറങ്ങില്ലെങ്
ആർക്കെങ്കിലും അടിച്ചു കണ്ടാൽ മതി കേരളത്തില് എനിക്ക് കേരളത്തിനെ അത്ര ഇഷ്ട കേരളം എന്ന് കേട്ടാൽ തിളയ്ക്കണം ചോര നമ്മൾ ഭാരതം എന്ന് കേട്ടാൽ അഭിമാനപൂരിതമാകണം അന്തരംഗം അർജമിൽ വന്നാൽ അങ്ങനെ ആവണം ഇതിക്കൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇത് മനസ്സിലാക്കണം അപ്പൊ കേരളത്തിന് ആർക്കെങ്കിലും അടിക്കണേ എന്നാ ഞാൻ വിചാരിച്ചിട്ടുള്ളൂ പക്ഷേ കുറച്ചു നാളുകൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു ദിവസം രാവിലെ ഒരു ആറു മണിയായപ്പോ എനിക്കൊരു വിളി വന്നു വിളി വരാൻ കാരണം എന്താണെന്നറിയാമോ ഈ വുഡോട്ടിന്റെ ഓഫറുകൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം വന്നു അത് എണ്ണായിരം പി വി ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാനത് സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്തു പുതിയ പൂർക്ക് പോകാനുള്ള അവസരം ആ എണ്ണായിരം പി വിക്കും മുമ്പ് ഒരു നൂറ്റമ്പത് പി ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് പി വി ചെയ്താൽ നമുക്ക് ലക്കി ഡ്രോ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ആണെന്നൊന്നും വിചാരിച്ചല്ല ആദ്യം ആദ്യമൊക്കെ അങ്ങനെ കുറേച്ചെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു ഒരു മാസം മുമ്പാന്ന് തോന്നുന്നു ഒരു വെളുപ്പിന് ഒരു ആറു മണിക്ക് എന്റെ ഫോൺ ബെല്ലടിക്കണു ആരാണെങ്കിലും നമുക്ക് ഫോൺ എടുക്കണ്ടേ ചെന്ന് നോക്കിയപ്പോ ഇവിടെ പ്രിയപ്പെട്ട മൂർത്തി സാറേ ഞാൻ പേടിച്ചു പോയി സത്യത്തില് ഈ വെളി കൊച്ചു വെളുപ്പാൻ കാലത്ത് എന്തിനായിരിക്കും മൂർത്തി സാറ് വിളിക്കണേ സാറ് ഫോൺ ഞാൻ ഹലോ സാർ ജെ ആർ സി എം പറയാ അടിച്ചു ജയിച്ചി എന്ന് അടിച്ചു ജയിച്ചി സമ്മാനം അടിച്ചു എന്ന് ഓൾ ഓവർ ഇന്ത്യയില് അഞ്ചു പേർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നോളൂ എനിക്കൊരു മിക്സർ ഗ്രൈൻഡർ അടിച്ചു സമ്മാനം കിട്ടുമെന്ന് വിചാരിച്ചല്ല സമ്മാനം കിട്ടുമെന്ന് വിചാരിച്ചല്ല ഈ ഒരു അവസരം ഞാൻ വിനിയോഗിച്ചു എന്റെ ടീമിൽ അതുപോലെ ഒരു നമ്മുടെ ഇയർഫോൺ മാവേലിക്കര മാവേലിക്കരയുള്ള ഒരു അമ്പലത്തിലെ പൂജാരി ഒരു മധുസൂദനൻ തിരുമേനി അദ്ദേഹം ഗുഡ്ഡോട്ടിന്റെ രണ്ടോ മൂന്നോ പാക്കറ്റ് വാങ്ങി കറി വെച്ചു അദ്ദേഹത്തിന് ഇയർഫോൺ അടിച്ചു അദ്ദേഹത്തിന് ആ ഇയർഫോൺ അടിച്ചപ്പ എവറസ്റ്റ് കയറിയ ഒരു പ്രതീതിയാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഏഹ് എന്താ പറഞ്ഞ പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ വയ്യാത്തൊരു സന്തോഷമായി പോയെന്ന് ഞാൻ വിളിച്ച് ഒന്ന് അഭിനന്ദിച്ചു ആ ഒരു അഭിനന്ദനം തന്നെ ആ മനുഷ്യനെ എത്ര സന്തോഷവാനാക്കുന്ന അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് നമുക്ക് കമ്പനി അവസരങ്ങൾ തരുന്നുണ്ട് നമ്മളത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യരുത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യണം ഇനി ഈ മാസത്തിൽ നിസ്സാര ദിവസങ്ങളുള്ളു നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം നിങ്ങളുടെ ടീമില് നിങ്ങളെ വിശ്വസിച്ച് നിങ്ങളുടെ കൂടെ വന്ന ആളുകൾ പലരുമുണ്ട് പലർക്കും അറിയാൻ പാടില്ല അവരെത്ര ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് ചിലർ അഞ്ഞൂറ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ന്യൂട്രി ചാർജ് ടി വി അറുന്നൂറ് ചെയ്തവരുണ്ടാവും തൊള്ളായിരം ചെയ്തവരുണ്ടാവും ആ ആളുകളെ അവരെയൊക്കെ നോക്കണം നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാൻ അറിയാൻ പാടില്ലാത്തുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ലീഡറോട് നോക്കാൻ പറയണം വിളിച്ചിട്ട് സാർ നിങ്ങൾ ന്യൂട്രി ചാർജ് പി വി തൊള്ളായിരം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആയിരം ആക്ക് ഒരു നൂറ് പി വിയെ കുറവുള്ളൂ നിങ്ങൾക്കൊരു ലക്കി ഡ്രോയിൽ പങ്ക് അവസരമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ ചെയ്യൂല്ലേ ഒരു നൂറ് പി വി അവർ ചെയ്യില്ലേ ചെയ്യും അങ്ങനെ ഇതിക്ക് മുമ്പ് എത്രയോ ഓഫറുകൾ വന്നു പലരും ചെയ്തു അവോയ്ഡ് ചെയ്തു പോയി പലരും രണ്ട് കാറ്റഗറിയിലും പെട്ട ആളുകളുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനിയെങ്കിലും ഒരു കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ആർസിയം വളരുകയാണ് നമ്മൾ കാണേണ്ടത് നമ്മുടെ കാൽച്ചോട്ടിൽ കിടന്ന് കറങ്ങുന്ന ആർസിയമേ അല്ല ഒരു അഞ്ചു വർഷം മുമ്പോട്ട് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്ക് ഒരു ലോങ് വിഷൻ വേണം ഒരു ലോങ് വിഷൻ നമുക്ക് വേണം അന്ന അന്നേരാവട്ടെ ഒരു മൂവായിരം പ്രൊഡക്റ്റ് വരും എന്ന അന്നേരാവട്ടെ ഞാൻ അന്നേരം നോക്കാം അങ്ങനെ ചിന്തിക്കരുത് ഞാൻ ആർസിയമിൽ വന്നപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് മാർച്ചില് ഞാൻ ആർസിയം ഒരു മെമ്പർഷിപ്പ് എടുത്തു അത്ര മാത്രം ഒന്നും മനസ്സിലായില്ല കുറച്ച് വർഷങ്ങൾ എടുത്തു എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് രണ്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ആർസിയമിനെ കുറിച്ച് എന്തൊക്കെയോ മനസ്സിലായത് അന്നൊരു നൂറ് നൂറ്റമ്പത് പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഈ പരിസരത്ത് നിന്ന് പെരുമ്പാവൂർ പോലും ഒരു പി യു സി ഉണ്ടായില്ല നിങ്ങൾ ഓർത്ത് നോക്ക് ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ തരണം ചെയ്തു അപ്പോൾ എന്റെ മനസ്സിൽ ഒരു ഉറച്ച തീരുമാനം ഉണ്ടായിരുന്നു ഉറച്ച വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നു ആർസിയം വളരും പൈസ അക്കൗണ്ടിൽ വന്നു എന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചില്ല എന്റെ വരാത്തെന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചില്ല മൂത്ത് സാറിനൊക്കെ അറിയാം എന്നെ കുറിച്ച് കുറച്ചൊക്കെ സാർ പറഞ്ഞൂലോ ഞാൻ പെരുമ്പാവൂര് ഈ കൊമ്പനാട് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് ഒരു ചെറിയ ഗ്രാമത്തില് ഒരു സാധാ വീട്ടമ്മയായിട്ട് ജീവിതം കൊണ്ടുപോയിരുന്ന ഒരാളാണ് ഒരു അഞ്ചു വർഷക്കാരും ഒരു പ്രൈവറ്റ് ഇൻഷുറൻസ് മേഖലയിൽ ജോലി ചെയ്തു അവിടെ എനിക്ക് ക
അവർക്ക് ഞാൻ സ്നേഹം കൊടുത്തിട്ടാണ് എനിക്ക് സ്നേഹം കിട്ടിയത് ഞാൻ വളർന്നത് എന്റെ വളർച്ച ഞാനല്ല എന്റെ കൂടെ ഉള്ളവരുടെ വളർച്ച അവരസ്രാന്ത പരിശ്രമം ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ വളർന്നത് അല്ലാതെ ഞാൻ ഞാൻ എന്ന വ്യക്തി ഇല്ല അതിൽ നമ്മള് നമ്മുടെ അതാണ് നമ്മൾ പറയേണ്ടത് ഞാൻ എന്റെ ഓ ഞാൻ കാരണമാണ് ഇപ്പൊ അങ്ങനെ തെറ്റിയത് ഞാൻ കാരണമാണ് അവരങ്ങനെ ഇവരെങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും പറയരുത് നമ്മുടെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പറയാവൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ബിസിനസ് ഇത്ര മനോഹരമാക്കിയത് ആക്കി തന്നിരിക്കുന്നു നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ആർ സി എമ്മിനെ അല്ല കാണേണ്ടത് അഞ്ചു വർഷത്തേക്ക് അപ്പുറം നിങ്ങൾ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ ഞാൻ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു അന്ന് മൂർത്തി സാറും രാജു സാറൊക്കെ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ ഗിരീഷ് സാറൊന്നും ഇല്ല ഒരു നാല് പേരെ വെച്ചൊരു ഹോമിയോജി നടത്തിയാലും മൂർത്തി സാറ് വന്നിട്ടുണ്ട് രാജ സാറ് വന്നിട്ടുണ്ട് എനിക്കൊരു നല്ല ഫോൺ പോലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഒരു കുഞ്ഞു ഫോണേ എനിക്കറിയില്ല ഉപയോഗിക്കാൻ ചുമപ്പ് പച്ചമ്മ പിടിച്ച് ഞെക്കമ്മ എടുക്കാം ചുമപ്പ് പിടിച്ച് ഞെക്കമ്മ നിർത്തി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരു മെസ്സേജ് പോയി വിടാൻ എനിക്കറിയില്ല ഉള്ളത് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല ഒരു മെസ്സേജ് ഒരാൾ ഇട്ടിട്ട് അത് ഞാൻ എടുത്തില്ല എന്നും പറഞ്ഞ് എന്നെ ചീത്ത പറഞ്ഞവർ വരെയുണ്ട് എനിക്കറിയാൻ പാടില്ല ഞാൻ പിന്നെ എങ്ങനെയാ മെസ്സേജ് എടുക്കണേ എന്നിട്ട് ഒരു രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ഞാൻ സ്റ്റാർ ഗോൾഡ് ആയി ആ സമയത്ത് എനിക്കൊരു ഫോൺ ആവശ്യമാണ് എന്ന് എന്റെ ലീഡേഴ്സ് പറയുവാണ് പ്രത്യേകിച്ച് മൂർത്തി സാർ എനിക്കപ്പൊ അത്ര വരുമാനം ആയിട്ടില്ല മൂർത്തി സാർ എനിക്കൊരു ഫോൺ മേടിച്ചു തന്നു മൂർത്തി സാറിന്റെ അനിയനോട് പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ശർമ്മാജി സാറുണ്ട് അവര് അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞ് എനിക്കൊരു ഫോൺ മേടിച്ചു തരാൻ ഒരു ആറായിരം രൂപയുടെ അതെനിക്ക് ധാരാളം മതിയായിരുന്നു ഞാൻ എപ്പോഴാണ് മൂർത്തി സാറിന് പൈസ കൊടുത്തതെന്ന് എനിക്ക് ഓർമ്മ കൂടി ഇല്ല പൈസ കൊടുത്തു ഒരു രൂപ പോലും കൊടുക്കാനില്ല അത് വേറെ കാര്യം കാശിന്റെ കാര്യം കണ കണിശ തന്നെയാണ് അത് ഞാൻ കൊടുത്തു തീർത്തു അപ്പൊ ആ ഫോൺ കിട്ടിയപ്പോ ഞാൻ സൈറ്റ് എടുക്കാൻ സൈറ്റ് എടുക്കാൻ പോലും പഠിക്കാതെയാണ് ഞാൻ സ്റ്റാർ ഗോൾഡായെ എപ്പോഴും എന്റെ ലീഡറെ ആശ്രയിക്കണമായിരുന്നു പിന്നെ ഞാൻ സൈറ്റ് എടുക്കാൻ പഠിച്ചു ആ കുറെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പഠിച്ച് 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 ഇന്ന് ഒരു പത്ത് ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപയുടെ ഫോൺ ആ ഫോണിലിപ്പോ ഞാൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കണേ എല്ലാം ഒന്നും എനിക്ക് അറിയില്ല ഞാൻ കുറെ കാര്യങ്ങൾ അത്യാവശ്യം എന്റെ ടീമിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പഠിച്ചു അതാണ് മാറ്റം മാറ്റം ഒന്നും അല്ലാതിരുന്ന ഒരു വീട്ടമ്മ വെറും പത്താം ക്ലാസ് മാത്രം പഠിച്ച ഒരു വീട്ടമ്മ മറ്റു ഭാഷകൾ സംസാരിക്കാൻ അറിയാൻ പാടാത്ത വീട്ടമ്മ ഇത്ര എത്തിങ്ങി ഇന്ന് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഡൽഹിക്ക് പോയി മൂത്തു സാറിന്റെ പുറകിലിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ഓഡിറ്റോറിയം നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ ആ ഡൽഹിയിൽ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഞാൻ പോകാനുള്ള ഭാഗ്യം എനിക്ക് ആർ സി എം തന്നു നമ്മുടെ മഹാത്മാ ഗാന്ധി ഗാന്ധിജി വിഭാവനം ചെയ്ത ഒരു ഇന്ത്യയെ നമുക്ക് സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആർ സി എമ്മിലൂടെ നീങ്ങിയാൽ മതി അല്ലെ തദ്ദേശീയമായ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ നിങ്ങൾ ഒരു പങ്കാളികളാവുക നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ അഭിവൃദ്ധിയിൽ അല്ലെ അത് തദ്ദേശീയമായ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കൂ അതിലൂടെ നമ്മുടെ രാഷ്ട്രത്തിന്റെ ആ ഒരു എന്താ പറയണേ ഉയർച്ച ഉറപ്പ് വരുത്താനെ പറഞ്ഞ അതാ നമ്മൾ ആർ സി എമ്മിലൂടെ ചെയ്യണേ അപ്പൊ ആ ഡൽഹിയിൽ ഒരു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം പങ്കെടുക്കാനുള്ള അവസരം എനിക്ക് കിട്ടി കമ്പനി കാണാൻ പോയി അത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ തന്നെ പോയി ഒരു ഓപ്പണർ ലെവലായ സമയത്ത് രാജൻ സാർ ഒരു ദിവസം ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു കമ്പനി കാണാൻ ഒരു അവസരം ഉണ്ടെന്ന് എന്ത് മറ്റാന്ന് ഓർത്ത് ഞാൻ കമ്പനി ഞാൻ ടിക്കറ്റ് എടുത്തു എന്റെ കൂടെ നാലഞ്ചു പേര് എടുത്തെങ്കിലും ഒരാൾക്ക് പോരാൻ പറ്റുള്ളൂ അതെ എല്ലാവർക്കും അവസരം കിട്ടില്ല ഈ തലയിൽ ഒരു വര വേണം ഇല്ലെ ആർസ്യം നന്നായിട്ട് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിലും ദൈവത്തിന്റെ ഒരു കയ്യപ്പ് നമ്മളിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ അല്ലാതെ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരാൾക്ക് എന്റെ കൂടെ വരാൻ പറ്റി ആ ഓപ്പണർ ലെവലിൽ നിന്നപ്പോൾ സമയത്താണെങ്കിൽ പോലും നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ആ കൺകണ്ട ദൈവമായ ടി സി ജിയുടെ കയ്യിൽ നിന്നും ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സ്റ്റേജ് കയറി വാങ്ങാനുള്ള ഒരു ഭാഗ്യം എനിക്ക് കിട്ടി ആ പാതാര ബിന്ദങ്ങളിൽ ഒന്ന് മുട്ടുകുത്താനുള്ള ഭാഗ്യം എനിക്ക് കിട്ടി ആ അനുഗ്രഹം എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് സ്റ്റാർ ഗോൾഡ് സ്റ്റാറിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർ ഗോൾഡായി ഞാൻ അതും എനിക്ക് അഭിമാനിക്കാം നമ്മുടെ മൂർത്തി സാറാണ് ആദ്യത്തെ സഭയറ് അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ എമറാൾഡ് സുജിത് കുമാർ സാറാണ് ആദ്യം ഒരു ഷോപ്പ് നമുക്ക് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നത് ആദ്യമായിട്ട് ഗോപകുമാർ സാറാണ് ആർസ്യം കേരളത്തിൽ എത്തിച്ചെങ്കിൽ ഏറ്റവും
ഞാൻ പറയുന്നത് ആളുകൾ സ്വീകരിച്ചൊന്ന് ഇപ്പൊ സ്റ്റേജിൽ കയറി സംസാരിക്കാനും ഒരു മടിയില്ല നേരത്തെ രാജൻ സാറ് എന്നോട് ചേച്ചി രണ്ടു പേർക്ക് സംസാരിക്കുന്ന പറയുമ്പോ എനിക്ക് മടിയായിരുന്നു പേടിയായിരുന്നു മയക്ക് പിടിക്കാനും ആളുകളുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കില്ല ഞാൻ മുകളിലേക്ക് നോക്കും മുകളിലേക്ക് നോക്കണേ മുഖത്തേക്ക് നോക്കിയാൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പറയാൻ മറന്നു പോകും പിന്നീട് ഞാൻ അത് ഒക്കെ പഠിച്ചു പഠിച്ച് ഇപ്പൊ സ്റ്റേജിൽ കയറിയ സാറിന് മയക്ക് തരാൻ മടിയാ മയക്ക് തിരിച്ചു കൊടുക്കൂല എന്നാ പറയണേ അതെന്തുകൊണ്ടാ ആർ സി മനസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ ആർ സി ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു തീരൂല തീരില്ലാത്തൊന്നും പറയാനുണ്ട് ഇന്ന് എത്ര അകലയാണെങ്കിൽ എത്ര ആളുകൾ ഇരിക്കുന്ന ഓഡിറ്റോറിയത്തിലാണെങ്കിലും രണ്ടു വാക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ അത് കോൺഫിഡൻസോടുകൂടി സംസാരിക്കാനുള്ള പവർ ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റി ഡെവലപ്മെന്റ് ഒരു സാധാ ഒരു അടുക്കളയിൽ ജീവിച്ച ഒരു വീട്ടമ്മയിൽ നിന്ന് ഇന്ന് ഇത്രയും സംസാരിക്കാനും ഇത്ര അറിവുകൾ കിട്ടാനും ഒരു ഉള്ള കഴിവ് എനിക്ക് ആർ സി എം തന്നതാ ശരിക്കും എനിക്ക് ടീച്ചിങ് മേഖല ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു അത് എനിക്ക് സാധിച്ചില്ല അന്നത്തെ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബ വാശാദലവും പ്രാരബ്ധവും കാരണം പക്ഷെ ഇന്ന് ഒരു ടീച്ചിങ് മേഖലയായിട്ട് തന്നെ ഞാൻ ആർ സി എമ്മിനെ ഏറ്റെടുത്തേക്കുക കാരണം എന്താ ഇത്രയും അറിവുകൾ ഏതെല്ലാം തരത്തിലുള്ള അറിവുകളാണ് നമുക്ക് ആർ സി എമ്മിലൂടെ കിട്ടുന്നത് എന്തൊക്കെ വിഷയങ്ങളാ ഒരു കോളേജിൽ പോയി പഠിച്ച് ഇത്രയും പഠിക്കാൻ പറ്റുമോ ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഷയത്തെ ആസ്പദമാക്കി പഠിക്കുന്നു ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടുന്നു അത് കൊണ്ടുവന്ന് തരക്കാത്ത വരുന്നു അതിന്റെ എന്തെങ്കിലും വലിയ വിവരം കിട്ടണ്ടോ ആ വിദ്യാഭ്യാസം ചെറുതാണെന്ന് നല്ല ഞാൻ പറയണേ വിധിയാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അത് കൊടുക്കും തോറും നേരിടും അത് കുമാരനാശാൻ പറഞ്ഞതാ അല്ലെ കൊണ്ടുപോകില്ല ചോഴന്മാർ കൊടുക്കും തോറും നേരിടും വിധി തന്നെ വിധി തന്നെ മഹാധനം അല്ലെ അത് കുമാരനാശാൻ പറഞ്ഞു ശരിയല്ലേ അത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളോ നമുക്ക് കിട്ടുന്നേ ആരോഗ്യത്തെ കുറിച്ച് ന്യൂട്രിച്ചാറ് സപ്ലിമെന്റ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്താലും അത് ആരോഗ്യമാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണത് അതുകൂടാണ്ട് നമ്മുടെ മണ്ണിനെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി കൃഷി ഓർഗാനിക് ഫാമിങ്ങിൽ കൂടി എങ്ങനെ നമുക്ക് മണ്ണിനെ സംരക്ഷിക്കാം നല്ല രീതിയിലുള്ള ഫലങ്ങൾ പച്ചക്കറികൾ പൂക്കൾ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് കൃഷി ചെയ്യാം അത് എത്ര മനോഹരമായിട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഏതൊരു സംവിധാനം ഇന്ന് ലോകത്തുണ്ട് നമ്മുടെ ഗാർഡൻ ഗോൾഡ് കരുത സഞ്ജീവിനി ഞാൻ ഇന്നും ഒരുപാട് സ്ഥലമൊന്നുമില്ല എങ്കിലും ഒരു ഒരേ ഏക്കർ സ്ഥലത്തിന്റെ അടുത്ത് എനിക്കുണ്ട് ഒരു ഗ്രാമപ്രദേശമാണ് വെള്ളത്തിന്റെ സൗകര്യം ഉണ്ട് ഞാൻ ഇന്നും സമയം കണ്ടെത്തി അല്പം കൃഷി ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാൻ എന്റെ മോനും കൂടി പറമ്പിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെന്ന് തൂമ്പാ പിടിച്ച് കാച്ച് അതിനുള്ള ആരോഗ്യം എനിക്ക് ന്യൂട്രി ചാർജ് വന്നിട്ടുണ്ട് പച്ചക്കറി കൃഷി ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്റെ മിറ്റത്ത് ധാരാളം നല്ല നല്ല ചെടികൾ നടന്നുണ്ട് ഗാർഡൻ ഗോൾഡ് ഉപയോഗിച്ച് മാങ്കോസ്റ്റ് റംബൂട്ടാനും ഒക്കെ നട്ടു പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കരുത സഞ്ജീവിനിയും ഗാർഡൻ ഗോൾഡ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഒരു സ്ഥലത്തും ഒന്നിനും വേണ്ടി കൊതിച്ച് കൈ നീട്ടരുത് നമ്മുടെ അതിന് ആർസ്യമുണ്ട് അപ്പൊ ആ ഒരു രീതി കൃഷി എങ്ങനെ ചെയ്യാം മണ്ണിനെ സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് എങ്ങനെ നല്ല ഫലഭൂയിഷ്ടമായ വിളകൾ ഉണ്ടാക്കാം സസ്യങ്ങൾ എങ്ങനെ പരിപാലിക്കാം മനുഷ്യനെ കൂട്ടി തന്നെ സസ്യങ്ങൾക്കും വേണം ന്യൂട്രിജനും നൈട്രജനും ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും എല്ലാം സസ്യങ്ങൾക്കും വേണം ആരോഗ്യത്തോടെ ജീവിക്കണമെങ്കിൽ ഇത് നമുക്ക് പഠിപ്പിക്കാൻ ആർസിയമ്മിലൂടെ അല്ലാതെ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും ഒരവസരം തന്നിട്ടുണ്ടോ എന്തിനു പറഞ്ഞു തുളസി പയ്യന്റെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ക്ലാസ് എടുത്തവര് ആകാശ കണ്ണൂരുള്ളതാ ഒരു പയ്യൻ പതിനെട്ട് വയസ്സാവൻ നോക്കിയിരുന്നു അവൻ ആർസിയമ്മിലേക്ക് വരാന്ന പറഞ്ഞ് അവൻ പറയാണ് തുളസി പയ്യന്റെ എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഞാൻ തുളസി പയ്യന്റെ ക്ലാസ് എടുക്കാന്ന് കീസോളിനെ കുറിച്ച് അവൻ അറിയില്ലായിരുന്നു ഇപ്പൊ അവൻ കഴിഞ്ഞ ക്യാമ്പയിൻ നടത്തുന്നു അല്ലെ കീസോള് ഇത്ര മനോഹരമായ ഒരു സെഗ്മെന്റ് സാറ് മുമ്പ് കാണിച്ചു ആ പ്രോഗ്രാമില് ഒരു പത്ത് മുപ്പത്തഞ്ച് പേരെയും കൊണ്ട് ഞാനും പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മനസ്സ് നിറഞ്ഞ് സന്തോഷിക്കാൻ പറ്റുന്ന അവസരങ്ങൾ ഇതുപോലെ നമുക്ക് എവിടെ കിട്ടും അവസരങ്ങൾ നിങ്ങൾ പാഴാക്കരുത് അവസരങ്ങൾ പാഴാക്കിയാൽ നമ്മുടെ ജന്മം പാഴാവും കീസോള് നമുക്ക് വേണ്ടി തന്നിരിക്കുന്നു ഒരു സ്ത്രീയുടെ അതുപോലെ ന്യൂട്രി ചാർജ് ഇന്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള ആരോഗ്യം കിട്ടുമെങ്കിൽ കീസോള് എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള ആരോഗ്യം അല്ലെ പെൺകുട്ടികൾ പാടെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സാധനത്തിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ പോലും മടിച്ചിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് ആൺകുട്ടികൾ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നു മല്ലപ്പള്ളിയിലൂടെ നമ്മുടെ പ്രദീപ് സാർ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നു ആകാശ് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നു അക്ഷയ് കുമാർ ഹരിപ്പാടുള്ള
എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്ത് ചെയ്യണമെന്നുള്ള ആ ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ ഇപ്പൊ തന്നെ അവിടെ തീരുമാനിച്ചോ ആര് തീരുമാനിച്ചോ ടി സി ജിയുടെ മകൻ സൗരവ് ചാബ്ര ടി സി ജിയുടെ മകൻ സൗരവ് ചാബ്ര അവിടെ തീരുമാനം എടുത്തു കഴിഞ്ഞു നൂറ് വർഷത്തേക്കുള്ള ആർ സി എമ്മിന്റെ മുന്നോട്ടുള്ള യാത്ര ആർ സി എം എങ്ങനെയാണ് കൊണ്ടുപോകേണ്ടതെന്നുള്ള കണക്ക് കൂട്ടലുകൾ അവരവിടെ തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ നമുക്കൊരു അഞ്ചു വർഷം മുമ്പോട്ട് ചിന്തിക്കണേന് എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടോ ഒരു അഞ്ചു വർഷം അഞ്ചു വർഷം കഴിയട്ടെ എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇരുന്നോടെന്ന് എനിക്കിനോടൊന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ നമ്മൾ അവിടെ ഇരിക്കുള്ളൂ ഇരിക്കുള്ളൂ നമ്മൾ ഈ ഒരു വ്യക്തി നമ്മളിൽ ഒതുങ്ങിക്കൂടരുത് സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി ഒരുപാട് നന്മ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ പുണ്യജന്മം എനിക്ക് ദൈവം തന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും തീരുമാനിക്കണം തീരുമാനിക്കണം അതിനുള്ള അവസരമാണ് ആർ സി എം ഏതെല്ലാം തരത്തിലും നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നു ആളുകളിലേക്ക് വിജ്ഞാനം പകർന്നു കൊടുക്കാൻ ആരോഗ്യം പകർന്നു കൊടുക്കാൻ സമ്പാദ്യം എത്തിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഞാൻ എന്ന വ്യക്തി ഇവിടെ ഒതുങ്ങിയിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് ഞാൻ മൂലം എത്ര കുടുംബങ്ങളിലേക്ക് ആരോഗ്യം കൊടുത്തു സമ്പത്ത് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അവർ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നു തീവ്രമായ ഒരു തീരുമാനത്തിൽ ഗാഠമായ ഒരു തീരുമാനത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നു നമ്മൾ നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ നമ്മുടെ മൂർത്തി സാർ പറയാറുണ്ട് നമ്മൾ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് എത്തും നമ്മൾ പറയാതെ തന്നെ നമ്മളെ അറിയുന്നു ആളുകൾ ആ ഒരു സ്റ്റേജിലേക്ക് നമ്മൾ വരും അതിനുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് ആർ സി എം എനിക്കെന്ന അനുഭവമാണ് കാരണം ഞാൻ ഓരോ പ്രോഗ്രാമുകളിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ വലിയ വലിയ പ്രോഗ്രാമുകളിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ഇപ്പൊ ഈ കീസോളിന്റെ പ്രോഗ്രാമിൽ ചെന്നു ഞാൻ ആ സ്റ്റെപ്പ് കയറുവാണ് ആ ഹാളിലേക്ക് കയറാൻ അപ്പൊ ആരോ താഴെ നിന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടു ഇതാ കണ്ടോ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സുകാരി കയറി പോണ കണ്ടോ എന്നെ ചൂണ്ടിയിട്ട് ഉള്ളതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇല്ലാത്തതല്ല എന്തുകൊണ്ടാ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് അപ്പൊ ഞാൻ എനിക്കറിയില്ല അത് ആരാണെന്ന് പക്ഷെ അവർ എന്നെ മനസ്സിലാക്കി ഓരോ പ്രോഗ്രാമിൽ ചെല്ലുമ്പോഴും നമസ്കാരം മാഡം ഗുഡ് ആർ സി എം മാഡം സുമതി മാഡം അല്ലേ ഞങ്ങൾ മാഡത്തിന്റെ ക്ലാസ് കേട്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ഞങ്ങൾക്ക് പ്രചോദനമായി എന്റെ ഹസ്ബൻഡ് എനിക്ക് സപ്പോർട്ട് ഇല്ലായിരുന്നു മാഡത്തിന്റെ വാക്കുകൾ സൂമിൽ കേട്ടപ്പോൾ എന്റെ ഹസ്ബൻഡ് എനിക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് സപ്പോർട്ട് വന്നു അപ്പൊ ഞാനും അദ്ദേഹം കൂടിയാണ് ആർ സി എം ചെയ്തത് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആളുകൾ പറയുന്നത് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ എന്താ പറയണേ ഒരു നിർവൃതി ഇല്ലേ അത് അനുഭവിക്കാൻ നമുക്ക് ആർ സി എം തന്ന അവസരം നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ നമ്മളെ അറിയുന്ന ഒരു സ്റ്റേജിലേക്ക് നമ്മൾ മാറും മാറണം അതാണ് നമ്മൾ ആർ സി എമ്മിൽ വേണ്ടത് ഇത് സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതിന്റെ നിയമവശങ്ങള് സിസ്റ്റം ഫോളോ ചെയ്തുകൊണ്ട് ലീഡറോട് ആലോചിച്ചു കൊണ്ട് ലീഡറുടെ കൈ പിടിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകാൻ തയ്യാറാവണം ആർ സി എമ്മിനെ കുറിച്ച് ഇന്ന് രാവിലെ അതായത് രാവിലെ ഞാൻ ആറു മണിക്ക് ഫോൺ ഓപ്പൺ ചെയ്തപ്പോഴാണ് മൂർത്തി സാറ് ഒരു ചെറിയ മെസ്സേജ് ഇട്ടിരിക്കുന്നു ഇന്നലെ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കാ പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് ഞാൻ കിടന്നില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് നോക്കാൻ മറന്നുപോയി നാളെ ചെറിയൊരു അവസരം തരാമോ സാർ എന്നെ വിളിച്ചിട്ടില്ല ഒരു മെസ്സേജ് ഞാൻ തിരിച്ച് ഓക്കെ പറഞ്ഞു ഇത്രേ ഉള്ളൂ ഒന്നും അറിയില്ലെങ്കിലും ഞാൻ ഓക്കെ പറയുള്ളൂ അറിയാവുന്നത് പറയും യാതൊരുവിധ പ്രിപ്പയറിങ് ഇന്നില്ല എന്നോട് ലീഡർമാര് പറഞ്ഞ മാഡത്തിന്റെ അനുഭവം പറഞ്ഞാൽ മതി എന്ന് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞ അനുഭവം പിന്നെ വിജയിക്കാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്നവരെ നമ്മളൊന്ന് അഭിനന്ദിക്കുക എന്ത് കുഴപ്പമുണ്ട് ഒന്ന് പുകഴ്ത്തി പറയാൻ പാടില്ലേ അയ്യായിരം പി വി ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നീ ആർ സി എം ചെയ്യണ്ട എന്നാണോ പറയണ്ടേ അതെയോ നൂറ് പി വി ചെയ്തു തുടങ്ങി ആ നൂറ് പി വി ആയിരിക്കും നമ്മളെ ഒരു പൊസിഷനിലേക്ക് എത്തിച്ചത് നമ്മളെ ഒരു പിൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ ആ നൂറ് പി വി നമ്മളെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം മോളെ നൂറ് പി വി ചെയ്തു ഇല്ലേ സന്തോഷമുണ്ട് കേട്ടോ മോൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റൂലോ അതുകൊണ്ടല്ലേ നൂറ് പി വി ചെയ്ത് മോൾ വിചാരിച്ചാൽ ഇരുന്നൂറ് അഞ്ഞൂറൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ കേട്ടോ ഞാൻ സഹായിക്കാം കേട്ടോ വളരെ നല്ലത് എന്നൊന്നും പറഞ്ഞതിന് എത്ര രൂപ ചെലവുണ്ട് അവര് നമ്മുടെ കൂടെ നിൽക്കൂലേ ഓ ഞാൻ നൂറ് പി വി ചെയ്തോളൂ അപ്പോഴേക്ക് എന്റെ ലീഡർ എന്നെ വിളിച്ച് എന്ത് സ്നേഹത്തോടു കൂടിയാ പറഞ്ഞ് എന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ അവര് വിട്ടു പോവോ നമ്മൾ ആരെയും കുറ്റപ്പെടുത്തി സംസാരിക്കരുത് പോരായ്മകളുണ്ട് നമുക്കില്ലേ നമ്മൾ ഒരാളെ കുറ
ആ അബ്ലൈനോട് നന്ദി കാണിക്കണം നമ്മള് ആ അബ്ലൈനെ പുകഴ്ത്തി പറയണം കുറവുകൾ പറയരുത് ഒരിക്കലും നമ്മുടെ അസോസിയേറ്റ്സിനോട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ തന്നെ എല്ലാം ചെയ്തോളാം അബ്ലൈൻ വേണ്ട അബ്ലൈന വിളിച്ചാ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പ്രോഗ്രാം തരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ആളുകൾ വരെയുണ്ട് അബ്ലൈനെ വിളിച്ചാ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പ്രോഗ്രാം തരില്ല എന്ന് ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോ എന്താ സംഭവിക്കണെ ഈ ആൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാരണവശാൽ ഒരു മാസം ഫീൽഡിലിറങ്ങാൻ പറ്റില്ലെങ്കിലോ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥ വരായിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ടോ ഇല്ല വരാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ അസോസിയേറ്റ്സ് ഒരു കോമിറ്റിങ് ചോദിക്കും ഒരു ഡിസ്പ്ലേ വാളിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ചോദിക്കും അപ്പൊ അപ്ലൈനെ വിളിക്കാൻ പറഞ്ഞ അവര് വിളിക്കുവോ അപ്ലൈന അങ്ങനത്തെ ആളല്ലേ കൊള്ളരുന്നാത്ത ആളല്ലേ ഓ ഞങ്ങൾക്ക് അപ്ലൈൻ വേണ്ട സാറിന്റെ അസുഖം ഭേദമായിട്ട് മതി എന്നും പറഞ്ഞ അവര് വെയിറ്റ് ചെയ്യും വെയിറ്റ് ചെയ്ത് ആർക്കാ പറ്റുന്നേ ആർക്കാ പറ്റുന്നേ നമുക്ക് പറ്റും ഒരിക്കലും അപ്ലൈനെ കുറിച്ച് നമ്മള് ഡൗൺ ലൈനോടും ഡൗൺ ലൈനെ കുറിച്ച് അപ്ലൈനോടും പരാതികൾ പറയരുത് ചെറിയ ചെറിയ പോരായ്മകളുണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞ് തിരുത്താം ഇത് നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അഭിനന്ദിക്കാൻ ഒരു ചെറിയ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ ചെയ്താൽ അതിന് ഒരു അഭിനന്ദനം കൊടുക്കാൻ നമ്മൾ മടിക്കരുത് നന്ദിയുള്ളവരായിരിക്കണം നന്ദിയുള്ളവരായി മാറണം നമ്മള് എന്ത് കാര്യത്തിനും ആരോടൊക്കെ നന്ദി ആരോടൊക്കെ നന്ദി നമ്മളെ സൃഷ്ടിച്ച നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളോട് നന്ദിയുള്ളവരായിരിക്കണം അല്ലെ അവർക്ക് ഒരുപാട് കുറവുകൾ ഉണ്ടാവും അവരില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഭൂമിയിൽ വരുമായിരുന്നോ ആർ സി എമ്മിൽ വരുമായിരുന്നോ ഈ ആർ സി എം നമ്മുടെ ജനങ്ങളിലേക്ക് ഈ ഭാരതത്തിലേക്ക് തന്ന നമ്മുടെ ടി സി ചാബ്രാജിയോട് നന്ദിയുള്ളവരായിരിക്കണം അല്ലെ നമ്മുടെ ഗുരുക്കന്മാരോട് നന്ദിയുള്ളവരായിരിക്കണം അല്ലെ നമ്മുടെ അസോസിയേറ്റ്സിനോട് നന്ദിയുള്ളവരായിരിക്കണം നമ്മുടെ കമ്പനിയോട് നമുക്ക് നന്ദി വേണം നമ്മുടെ കമ്പനിയോട് നന്ദി വേണം നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റിനോട് നന്ദി വേണം നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള എല്ലാവരോടും നമ്മൾ നമുക്ക് നന്ദി വേണം എല്ലാവരോടും ഞാൻ നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇത്രയും നല്ല ഒരു അവസരം എനിക്ക് തന്നു നമ്മളൊരു നല്ല ലീഡർ ആവാൻ പരിശ്രമിക്കുക അല്ലെ ലീഡർമാരെ നമ്മുടെ ടീമില് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കുക ലീഡർമാർ കൂടുതൽ വന്നാലാണ് നമ്മുടെ ടീം വളരുവോളൂ ബിസിനസ് വളരുവുള്ളൂ പല സ്ഥലങ്ങളിലും നമ്മൾ ടീം ഇടണം ലീഡർമാരെ സൃഷ്ടിക്കണം ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യണം നമ്മൾ എല്ലാവരെയും ചേർത്ത് നിർത്തണം ഇത്രയാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളു എല്ലാവരോടും ഇന്ന് എന്റെ ഈ എളിയ വാക്കുകൾ കേൾക്കാൻ മനസ്സ് കാണിച്ച എല്ലാവരോടും നന്ദി പറയുന്നു എനിക്ക് ഈ ഒരു അവസരം ഒരുക്കി തന്ന എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഗുരുക്കന്മാർക്ക് എല്ലാവർക്കും നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇന്ന് എന്റെ വാക്കുകൾ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് ജയ ആർ സി എം ഗുഡ് ആർ സി എം